அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸை பொறுத்த விரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தான் நமக்கு வந்து கேள்வி வந்து கேட்பாங்க அதை வந்து அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதே டாபிக் தான் எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா வரக்கூடிய எக்ஸாம்லையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் இந்த டாப்பிக்கை யார் வந்து வெட்டுறாதீங்க இதிலேருந்து கண்டிப்பாக நேரடியாக கேள்விகள் வந்து இதே இதே டாப்பிக்கில் வந்து வரும் சப்போஸ் யாரும் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து படிக்கலை ஸோ டாப்பிக் வந்து கவர் பண்ணலை அப்படின்னா இதே டாப்பிக்கை நீங்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக இம்மிடியட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா படித்து முடிச்சுங்க இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எதுவும் வந்து இது பண்ணி டயத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இஓ எக்ஸாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாம் இந்த ரெண்டுக்கான விஷயங்களை டாபிக் வைஸ் நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இதில் ஓவராலாக எல்சிஎம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதே டாபிக் தான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேஷியோ எழுதிக்கிறீங்களா ரேஷியோ எல்லாரும் கேட்குதுல நான் அடுத்து ஆ கூட்டுத்தொடர் வரிசை ஸோ கூட்டுத்தொடர் வரிசை அதுக்கப்புறம் பெருக்கு தொடர் வரிசை அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஜ் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஜ் தென் வால்யூம் தென் வால்யூம் கடுத்து ஏரியா ஓகேங்களா வால்யூம் ஏரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்யூம் அண்ட் ஏரியா தென் ஒர்க்கு ஸோ அகெயின் ஸோ ஒர்க் ரிலேட்டட் சம் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவிஷன் நம்பர் நம்பர் வகுத்தல் ரிலேட்டடான சம் ஸோ அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்து இந்த நம்பர் டிவிசிபிளா இல்லையா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்து லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா போதும் ரொம்ப போட்டு நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து படிக்க வேண்டாம் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதர் தென் நம்பர்ஸ் லைட் ப்ராபபிலிட்டி பகடகில் ரிலேட்டடான சம்ஸ் இதையும் லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா போதும் தென் ரிசர்னிங்கில் இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு வரக்கூடியது தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் வித் லெட்டர்ஸ் வந்து வரக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க இப்படிதான் நம்பர்ஸ் வித் லெட்டர்ஸ் வரக்கூடியது கேட்பாங்க ஓவராலாக இந்த டாபிக் தான் வந்து முக்கியம் இதை தாண்டி நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா இந்த டாப்பிக்கை மட்டும் அதிகமாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது எல்லாத்துக்கும் தெளிவாக தெளிவாக புரியுதா ஸோ இதிலேருந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் இருபத்தஞ்சி மார்க் இதிலேருந்து தான் வந்து வரும் சரிங்களா இப்போது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏற்கனவே ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தது தான் தெரியலன்னா கேளுங்க அந்த டாபிக் சொல்லி தரேன் அப்படிலேட்டு இது பண்ணிடலாம் ஓவராலாக டிஎன்பிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் லீனியர் இக்குவேஷன் கூட்டுத்தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை சதவீதம் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் ரேஷியோ கலவைகள் ப்ரொப்போஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏஜ் வச்சு ஆவரேஜ் வச்சு பெரிமீட்டர் சுற்றளவு ஏரியா வால்யூம் நேரம் காலம் வருமானம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஒர்க்கு இதெல்லாம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக மேலோட்டமாக வந்து கேட்பாங்க இந்த கிளாக்கு சிலார்ஜி இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாட்டிக் டாபிக் வந்துருக்குல்ல புள்ளியல் வீச்சு முகடு நடுநிலை இது ஒரு சில டாபிக்ஸு சில வாட்டி வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வெண்படம் பகு பிரைம் நம்பர் இதெல்லாம் எப்போவாது தான் ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ரைட்டாக இதெல்லாம் முக்கியமானது அடுத்து இந்த லாஜிக்கலில் நம்பர் சீரியஸ் வந்து வர்றது விஸ் மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் வச்ச வர்றது அதே மாதிரி எழுத்தும் நம்பரும் சேர்ந்து வரக்கூடிய சம்ஸ்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டாக அதே மாதிரி இந்த வரைபடங்கள் வச்சு வரக்கூடியது ஏதாவது ரொம்பலாம் வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஒரு சில சம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இது வந்து எல்லா தெருவுக்கும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஒரு சில தெருவுகளை தான் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் ரிலேட்டடான சம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிற
ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்ம யாராவது வந்து வாசிங்க ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு ரெண்டு நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சாரி ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னா அதாவது ஹெச்சிஎஃப் இன்று எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் நம்பர் அண்ட் அனதர் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஸோ அதுபடி இந்த சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது ரிலேட்டடான சம் அடிக்கடி தேர்வில் வந்து கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கு அதனால் இந்த சம்ம பொறுத்த வரையில் நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது ஸோ இங்கே மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இரு எண்களின் பெருக்கு பலன் அதாவது ரெண்டு நம்பரோட பெருக்கு பலன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் மீச்சிம மீப்போவ மீச்சிம அப்படிங்கிறது அறநூற்றி பன்னெண்டு மீப்போவ வந்து ஆறு அவ்வெண்ணியலில் ஒரு எண் முப்பத்தாறு எண்ணில் மற்றொரு எண் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக வித்தின் செகண்டில் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் சிரமப்படாமல் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டு நம்பர் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்பர் அதாவது ஏ அண்ட் அனதர் நம்பர் வந்து வரும் சரிங்களா இது வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஹச்சிஎஃப் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அறநூற்றி பன்னெண்டு எல்சிஎம் ஆறு வந்து கொடுத்துட்டாங்க சாரி ஆறு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஒன் நம்பர் முப்பத்தாறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அனதர் நம்பர் என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி இது பண்ணலான்ற ரீட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அனதர் நம்பர் நமக்கு வந்து தெரியாது அப்போ அறநூற்றி பன்னிரெண்டு இந்த ஆறு இந்த நம்பர் இது வந்து கீழே வந்து வரும் ஸோ ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு அகெயின் இது பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஓர் ஆறு ஆறு அடுத்து பன்னெண்டு இருக்கு ஸோ என்ன பண்ணணும் ஜீரோ போடணும் டேரெக்டாக ரெண்டுன்னு போட்டுறக்கூடாது ஜீரோ போடணும் ஸோ ஈரார் பன்னெண்டு ஸோ அப்போ நூற்றி ரெண்டு வந்து ஆன்சர் புரியுதா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வந்து கேட்பாங்க இந்த ஃபார்மேட்டை மறுத்து விட்டுறக்கூடாது ஸோ அடுத்த சம் இது ஒன்றா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்த சம் வந்து ஆ அடுத்த சம் ஹச் இது ஏற்கனவே வந்து சொல்லி கொடுத்தது தான் வேணா நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இந்த ஏ கியூப் பி கியூப் சி கியூப் சாரி சாரி ஏ கியூப் மைனஸ் பி பி கியூப் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மை வச்சு வந்து வரும் இது இங்கே இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி அகெயின் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் வரும் ஏ ஸ்கொயர் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ அதுபடி இந்த எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஏ கியூப் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓகே அகெயின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அகெயின் x மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரா ரெண்டு வாட்டி வந்து எழுதலாம் x மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு வந்து எழுதலாம் ஸோ இங்கே கேட்டது எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க எல்சி ஹச்சிஎஃப் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ வந்து எழுதுவோம் ரைட்டா இதே எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா இருக்கையிலே பெரியது இங்கே ஸ்கொயர் தானே வந்து வரும் ஸோ இருக்கையிலே பெரியது வந்து எழுதிக்கிடுவோம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டுக்கும் காமனாக இந்த இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் தானே இருக்கையில் பெரிய வேல்யூ வந்து எழுதுவோம் அகெயின் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்து வரும் ஆன்சர் வந்து சி யாருக்கா தெரியாமல் இருக்கா தெரியலாம் கேளுங்க அதாவது நீங்கள் வந்து இதுக்கு சூத்திரம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சூத்திரம் என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஏ ப்ளஸ் a மைனஸ் பி ஓகே இதே மாதிரி ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் அப்படின்னா என்ன ஸோ அதுக்கு ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலா என்ன ஏ மைனஸ் பி ஓகே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து எப்படி எழுதுகிறோம்னா எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஏ கியூப்பை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து மாற்றுறோம் எப்படி மாற்றுறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபிக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பி பிக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுக
ஸோ எல்சிஎம் கேட்டால் என்ன பண்ணுவோன்னா இருக்கையிலே பெரிய வேல்யூ ஸ்கொயரில் இருக்கிற அந்த அந்த வேல்யூ முதல்ல எழுதுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கேடு ஸோ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கேடு தான் இருக்குது அது இதுக்குள்ளே வந்து வந்துடும் அதனால் எழுத தேவையில்லை ஸோ அகெயின் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் புரியுதா அவ்வளோதான் ஓகேவா இது எது எல்சிஎம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு எழுதிட்டு ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் காமனாக இருக்கிறது ஹெச்ஏஃப் என்னது காமனாக இருக்கிற எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் அவ்வளோதான் ஓகேவா வேகமாக எழுதிக்கோங்க அடுத்த சம்மு எடுத்தாச்சா ஓகே ஸோ அடுத்த சம்மு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹெச்ஏஃப் ரிலேட்டடான சம்மு ஸோ இதில் இரு எண்களின் மீ போ வ ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எண்ணில் கீழ்கண்ட எண்ணில் எந்த எண் மீச்சிமாக இருக்க முடியாது ஸோ எந்த எண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்சியம் வந்து ஹெச்ஏஃப் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தென் ஃபாலோ ஃபாலோயிங் கேன் நெவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்சியம் வந்து இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒன்றுமே வந்து கிடையாது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே எட் அறுபது இருக்குது அப்படின்னா அறுபது எட்டால் சாரி முதல்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் எட்டால் டிவைட் ஆகுமா எண் மூணு இருபத்தி நாலு கரெக்டா அப்போ நாற்பத்தெட்டு எட்டால் டிவைட் ஆகுமா ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு ஐம்பத்தாறு டிவைட் ஆகுமா ஆ ஐம்பத்தாறு ஆ எத்தனை எத்தனை ஐயோ எண்ணில் ஐம்பத்தாறு அப்போ ஆ இங்கே அறுபதுக்கு எட்டு போட்டியன்னா என்ன வரும் நாலு ரெண்டு எட்டு முப்பது அகைன் பதினஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டுன்னு வந்து வரும் அரௌண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து வருது அப்போ இது வந்து எதுக்கு வந்து எந்த ஹெச்ஏஃப் டூ நம்பர் எயிட் அதாவது இரு எண்களின் மீப்போவ எட்டு எண்ணில் கீழ்கண்ட எண்களில் எந்த எண் அவற்றின் மீச்சும எட்டு எண்ணில் அந்த எண்ணின் அவற்றின் மீச்சும ஆக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அப்போ எந்த நம்பர் சிக்ஸ்டி அவ்வளோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சம்ம நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து கொண்டு வரணும் புரிஞ்சுது இல்லை ஓகே ஓகே அடுத்த சம்மு ஆ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஹெச்ஏஃப் ரிலேட்டடான சம்மு நான் அப்பப்போ லைவ் போய்க்கிறதான்னு பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏஃப் ரிலேட்டடானது ஸோ இப்போ இது வந்து ஈக்குவேஷன் வச்சு வரக்கூடிய பார்த்துக்கோங்க அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸின் அடுக்கு நாலு மைனஸ் ஒன்று இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இந்த இது யாருக்கா புரியாமல் இருக்கா எல்லாருக்கும் புரியுதா அடுத்து அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன பண்ணுங்க எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் மைனஸ் எக் எக்ஸின் அடுக்கு மூணு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனில் காமனாக இருக்கக்கூடியதை எடுக்கணும் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக என்ன இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதிலேருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி செஞ்சாகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும் அகெயின் இந்த ஈக்குவேஷனில் காமனாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்து எடு எடுக்கலாம் அப்போ இது திரும்ப எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு திரும்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆகும் புரியுதா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வழிவடத்தில் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கக்கூடிய வடிவத்தில் இதை மாற்ற முடியும் ஸோ அதுபடி இந்த ஈக்குவேஷனை அகெயின் இதை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ரைட்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இதில் யாருக்காக குழப்பங்கள் இருக்கா இந்த ஒரே செவன் பாடை வச்சு தான் ரிப்பீட்டடாக வந்து வரும் ஸோ அடுத்த சம்மை வந்து பாரு ஐயோ ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் எக்ஸின் அடுக்கு அஞ்சு மைனஸ் இந்த இதில் எக்ஸின் அடுக்கு நாலாக காமனாக வெளியெடுக்கலாம் ரைட்டாக எக்ஸின் அடுக்கு அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸின்
அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு நாலு இருக்குது சாரி எக்ஸின் அடுக்கு நாலை வெளியே எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸின் அடுக்கு நாலு காமனாக வந்து வெளியே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் இதில் அப்படி எடுத்தோம்னா எக்ஸின் அடுக்கு நாலு எக்ஸின் அடுக்கு நாலு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற இருக்கும் ஸோ அகெயின் ஸோ அகெயின் என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒரு வருஷம் சின்னதாக கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எக்ஸின் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் மைனஸ் ஐயோ இந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணேன் ஸோ எக்ஸின் அடுக்கு நாலு எடுத்தேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அகெயின் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா இதில் ஏதோ சின்ன மிஸ்டேக் நடக்கிற மாதிரி இருக்கா பாரு <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 இந்த இதில் இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் எடுக்கும் மைனஸ் எடுத்தோம்னா ஒன் சாரி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இந்த மைனஸை கொண்டு உள்ளே பெருக்கினீங்கன்னா அதே தான் வந்துடும் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் வந்து வரும் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து மைனஸ் வந்து எடுக்கும் ஸோ அகெயின் இந்த இதில் காமனாக இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதை வந்து திரும்ப வந்து எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸின் அடுக்கு ஆ எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அகெயின் இதில் வந்து காமனாக எடுக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குது திரும்பவும் a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வழியத்தில் இருக்குது அப்போ x ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அகெயின் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கக்கூடிய வடிவத்தில் அது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே காமன் ஃபேக்ட்ரி சாரி ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஏன்னா இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வடிவத்தில் ஏங்கிறதுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று x மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ இங்கே காமனாக இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து வரும் ஸோ அடுத்து காமனாக இருக்கிறது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்து இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்து இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்து வரும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று வருமா இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை இங்கேயும் இல்லை ஸோ அப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான் ஆன்சர் இது யாருக்காவது குழப்பமாக இருக்கா சார் அந்த கடைசி அந்த இதில் மைனஸை வெளியில் எடுத்தோன்னா மறுபடியும் இங்கே வெளியில் ப்ளஸ் ஆகிடுங்க எந்த இதில் அந்த எக்ஸ் இந்த 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 இதில் மைனஸ் எடுக்கிறோம்ல இதை வந்து மைனஸ் எடுத்தோம்னா காம இந்த இந்த டேம் காமன் ஒரே வருஷம் இந்த டேம் காமன் இந்த டேம் காமன் இதை வந்து வெளியில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு காமன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இடையில எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கு இல்லையா 
இங்கே ஒன்று தான் வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வேல்யூ டேரெக்டாக வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த சமயம் இது ஓகேங்களா சார் ஒரு டைம் சொல்லுங்கள் சார் திரும்பமா இது ஏற்கனவே லேட் ஆகிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் நான் வந்து சொல்கிறேன் இதை வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முதல்ல இப்போ இந்த வேல்யூ இருக்குது எக்ஸின் அடுக்கு அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸின் அடுக்கு நாலு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்குது இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா காமனாக இருக்கிறது எக்ஸின் அடுக்கு நாலு இருக்குது அதனால் எக்ஸின் அடுக்கு நாலு வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியே எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் அதாவது எக்ஸின் அடுக்கு நாளையும் எக்ஸையும் எக்ஸின் அடுக்கு நாளையும் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸின் அடுக்கு அஞ்சு வரும் அதாவது கீழே ஒன்று ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் மேலே உள்ள வேல்யூ வந்து கொடுவோம் ஏ பவர் என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அப்படின்னா ஏ எம் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மட் இருக்குது அதுபடி ஸோ இங்கே காமனாக இருக்கிற இருக்கக்கூடியதை வெளியிட்டாச்சு அடுத்து இந்த வேல்யூவிலேருந்து மைனஸ் வந்து காமனாக வந்து வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ மைனஸை காமனாக எடுக்கும்போது ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அதாவது இங்கே எப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் பி மைனஸ் பி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பியை வெளியே காமனாக எடுக்கலாமா எடுத்திங்கன்னா என்னாகும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு பின்னு இருக்கும் அந்த ஃபார்மட்டில் தான் இது வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோரு மைனஸ் ஒன்று வந்து இருக்கும் அகெயின் இந்த தான் நம்ம வந்து காமனாக வெளியே எடுப்போம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வலிவத்தில் இருக்குது இங்கே ஏங்கிற இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயரும் பிங்கிற இடத்துல ஒன்றும் இருக்குது ஸோ அப்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சாரி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா வந்து தெரியும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் இது பண்ணோம் அப்படின்னா காமன் டேம் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம்மு ஸோ இது இதெலாம் வந்து என்னது ஸோ ஹச்சிஎஃப் சாரி ஹச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் முடித்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி ஆ ஸோ இதில் பத்து வர சிம்பிளிஃபிகேஷனாலே ஃபார்முலா வந்து தெரியும் பி பிஎன்ஆர் ஈக்குவல் டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே சம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அசல் வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பத்து வருடம் என் ஈக்குவல் டு பத்து வருடத்தில் ஒரு தொகை ஒரு தொகைனா அந்த பி ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இரு மடங்கு ஆகுதான் இரு மடங்குன்னா அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பியை விட ரெண்டு மடங்கு ஆகுதுன்னா டூ பி ஆகுது எனில் வருடத்திற்கான தனிவெட்டி வீதம் தனிவெட்டி வீதம்னா ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு வந்து தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரைட்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அமௌண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் இஎம் டபுள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வந்து ஃபார்மாக வந்து தெரியாது பார்த்துக்கோங்க ஸோ நமக்கு சம் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பியாக வந்து மாறுறதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து தேவை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தேவை அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் பி ஸோ அமௌண்ட் என்னவாக மாறுது டூ பி ஆகுது அப்போ டூ பி மைனஸ் பி இந்த ஸ்டெப் யாருக்காக புரியாமல் இருக்கா யாருக்காக குழப்பமாக இருக்கா என்ன போல ஓகே இந்த இது இந்த மாதிரி சம்பளம் வந்து கேட்பாங்க அமௌண்ட் கொடுத்து இது பண்ணுறது அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது டூ பி மைனஸ் பிங்கிறது பி ஆயிடுது அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா வந்து தெரியும் ஸோ என்ன ஃபார்முலா சாரி ஸோ நமக்கு ம் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரிய
ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சம்மு ஸோ அடுத்தது ஸோ அடுத்தது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஃபை ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் பி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அகெயின் நமக்கு வந்து ஆர் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்டேஜ் அகெயின் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ பி வேல்யூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே ஆ ஐயோ இந்த இதை மட்டும் நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வெரட்டி விட்றா கற்றுட்டு கிடக்கு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஓகே ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் நாளையும் இதையும் அடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ஸோ ஐ நாங்க இருபது அஞ்சு நாளே ஆச்சுன்னா இருபது வந்து வரும் இருபது நூறால் அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு வந்து வரும் மேலே ஏழு இருக்குது கீழே அஞ்சு வந்து இருக்குது அப்போ ஏழு டிவைட் பை அஞ்சு மட்டும் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரே போல் இருக்கக்கூடிய நம்பரை நம்ம வந்து கூட்டுவோம் எக்ஸின் அடுக்கு மூணு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒயின் அடுக்கு இங்கே இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒயின் அடுக்கு நாலு வந்து வரும் அப்போ என்ன வேல்யூ ஏழு டிவைட் பை அஞ்சு எக்ஸ் க்யூப் ஒயின் அடுக்கு ஒயின் அடுக்கு நாலு சாரி ஒயின் அடுக்கு நாலு புரியுதா அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல்ட்டு செவன் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா புரியுதா ஓகே அடுத்த சம்மு இது ரொம்ப உங்களுக்கு கவனிக்கிற கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம வேறு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டாபிக் கூட வந்து பார்த்துடலாம் ரைட்டா ஸோ அடுத்த டாப்பிக்கு இது யாராக வாசிங்க இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம் ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் விட்டுறக்கூடாது இன்னும் நீங்கள் வந்து படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இதை வந்து படித்து முடிச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்ம நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டாக வந்து உடைக்கணும் ரூபாய் எண்ணூறானது மூன்று வருட தனிவட்டி தனிவட்டியில் மொத்தம் தொள்ளாயிரமாக மாறிடுது இது ஒரு சம் ஓகே வட்டி மீதம் மூன்று அருகிறதால் கிடைக்கும் தொகை என்ன அப்போ இந்த மாதிரி சம்ம நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு வகையாக நீங்கள் வந்து எடுத்து வந்து பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இருக்கு இல்லையா சம் ஆஃப் ருபி ஓகே அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டியாக வந்து மாறுது அப்போ நமக்கு அசல் வேல்யூ அசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூறு ஓகே மொத்த அமௌண்ட்டு மூணு வருஷம் கழித்து என்னவாக மாறுது மொத்த தொகை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி இருபதாக வந்து மாறுது வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருடம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன ஸோ அசல் ஈக்குவல் நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா அமௌண்ட் மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அப்படிங்கிறத தெரியும் அமௌண்ட்லேருந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா நமக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது மொத்த அமௌண்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி இருபது மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எண்பது அப்போ நூற்றி இருபது ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே பி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூறு எண்ணுங்கிறது மூணு ஆறுங்கிறது தெரியாது ஓகே ஸோ ஆறுங்கிறது நமக்கு ஆறுங்கிறது தெரியாது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஸோ இப்போ அகெயின் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி இங்கே பிஎன்ஆர் ஆ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து நூற்றி இருபது அப்படிங்கிற தெரியும் ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நூற்றி இருபது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுலேருந்து ஆர் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிங்க ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுங்க ஆகும் நூற்றி இருபது இன்ட்டு நூறு டிவைட் பை சாரி ஸோ ஆர் வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கிட்டு இருக்க நூறு அங்கிட்டு போகும்போது நூற
இந்த இது கீழே வரும் எண்ணூறு இன்ட்டு மூணு இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த இதுவும் கிடைக்கலாம் இதுக்கு வந்து அடிச்சேன்னா ஊரட்டு எட்டு மிச்ச நாற்பது ஐ எட் நாற்பது அக்கே மூணுக்கும் இதுக்கும் அடிச்சேன்னா ஐ மூணு பாஞ்சு அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு இது சம் ஒன்று ஓகே அடுத்து சம் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து கூடுதான் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு மூணு பர்சன்டேஜ் கூடுதுன்னா அமௌண்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க அகெயின் நமக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத தெரியும் ஸோ இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு பர்சன்டேஜாக வந்து மாறுது அப்போ பி வேல்யூ நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் என் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஓகே ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ ஆறு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் கூடுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன வரும் இது எயிட்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதையும் இதையும் அடிக்கிறீங்க இதையும் இதையும் வந்து அடிக்கிறீங்க அப்போ எட்டு என்ன வரும் ஸோ இங்கே இது எண்ணூறு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு மூணு இருபத்தி நாலு நமக்கு வந்து என்ன வரும் ஸோ எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து மாறுது பிஎன்ஆர் எண்ணூறு எண்ணூறு எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு மூணா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்து வரும் ரைட்டா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இங்கே கேட்டிருக்கிறது அமௌண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா ஓகே ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எண்ணூறுரூவா ஸோ அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா புரியுதா இது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி கொடுத்தது தான் ஓகேங்களா ஓகே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க வேணா தேவைண்ணா க்ளோஸ் பண்ணிடவா க்ளோஸ் பண்ணிடவா ஓகே ஓகே அடுத்த சம்மு ம் ஸோ அடுத்தது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட்டா ஸோ இதில் சம் இதையும் நம்ம வந்து ரெண்டாக வந்து உடச்சி செய்யணும் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே டைப் ஆஃப் சம்மில் ரெண்டு இது வந்து கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த சம்மை வந்து பொறுத்தவரையில் கூட்டு வட்டி முறையில் ஒரு தொகையானது ஒரு தொகை கூட்டு வட்டியில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு இன்னொரு தொகை நாலு ஆண்டுகளில் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது நீள் அந்த தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா இதையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தமிழில் தெரியும்னா தமிழில் வச்சுக்கிறேன் இதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டாக வந்து உடைக்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ சாரி ஸோ நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா ரைட்டா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நம்பர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கேஸ் நம்பர் ஒன்றில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி கேஸ் நம்பர் ஒன்று கேஸ் நம்பர் டூ மொத்தம் ரெண்டு இது வந்து வச்சுக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆகுது ஓகே நமக்கு பி வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியாது ஓகே எந்த அதை தான் வந்து அந்த தொகை தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு வந்து தெரியாது ஓகே ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ ஓகே இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ அடுத்து கேஸ் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் இது வந்து என்ன எத்தனை இயர் நாலு இயர் நாலு வந்து போட்டுக்கோங்க இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் வகுத்துருங்க ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனையும் முத ஈக்குவேஷனையும் வந்து வகுத்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வகுத்தல் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஓகே ஈக்குவல் டு இந்த பி மேலே வரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஃபோரு டிவைட் பை B 1 plus R divided by 100 whole power 4 sorry whole power squared so inga in the 4 mela poguma enna agum 4 minus 2 agum square agum so idu idu vandu cancel agum appo equal to in the value vandu pathina 1 plus R divided by 100 whole power square irukum idu eppadi square potta nu theriyuda yarkum theriyama iruka rendu nadukku 4 divided by 2 nadukku 2 appadina eppadi podalam rendu nadukku 2 nu eduvom so inda rendu enna agum 
கேன்சல் ஆகும் இது மேலே போகும்போது ஃபோர் மைனஸ் டூ ஆகும் டூ ஸ்கொயராக வந்து மாறும் காமனாக இருக்கும்போது இது இப்போ சொன்னோம் இல்லையா ஏ போவர் என் இன்டு ஏ போவர் என்னு இருந்துன்னா கூட்டலாம் ஏ ப்ளஸ் என்னு கூட்டுவோம் இதே மாதிரி ஏ போவர் எம் டிவைட் பை ஏ போவர் என்னாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னா ஏ எம் மைனஸ் என்னு போடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த இந்த ஸ்டெப் யாருக்கா புரியாமல் இருக்கா இப்போ இந்த ஜீரோவை இந்த ஜீரோவை அடிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு ஸோ இதை வந்து அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நானூற்றம்பதில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ஆள் அடி கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நானூற்றம்பது அகெயின் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூ இரண்டு ஆறு மூணு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி அறநூற்றி எழுவத்தஞ்சி அப்போ ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ஓகே மூணு பை ரெண்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தொகை வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படி தானே ஸோ தொகை வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க இந்த மொதல் ஈக்குவேஷனை வந்து எடுத்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதாவது இந்த மொதல் ஈக்குவேஷனை வந்து எடுத்துக்கோங்க அதை நான் பிளாக்கில் எழுதுகிறேன் ஸோ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைக்கு பதிலாக நம்ம மூணு பை ரெண்டு போடலாமா அப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூறு பி இன்ட்டு மூணு பை ரெண்டு இது எப்படி போட்டிருக்கேன்னு யாருக்காவது தெரியுதா தெரியாமல் இருக்கா இந்த இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பதிலாக இதில் கொண்டு போட்டிருக்கோம் மொதல் ஈக்குவேஷனில் அப்போ பி இந்த பி வேல்யூ வந்து வரும் அங்கிட்டு போகும்போது தலைகிழியாக மாறும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு டிவைட் பை மூணுன்னு ஆகும் மூணு நாள் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு ஐமூணு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு அரௌண்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவாயிரம் வந்து வரும் அப்போ அந்த தொகை வந்து மூவாயிரம் புரியுதா அவ்வளோதான் புரியல ஆ ஆப்ஷனில் இருந்தும் போகலாம் ஓகேங்களா இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு எது எளிமையாக இருக்கோ அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நான் அதுக்கப்புறம் அந்த சம்மை காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சம்மையும் நீங்கள் இதுதான் வந்து சம்மு ரைட்டா ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் அதாவது கூட்டு வட்டியானது காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்பட்டால் தொகைக்கான சூத்திரம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த சூத்திரம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா காம்பவுண்ட் ஆனுவலி அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா இந்த ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் ஆனுவலிக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் அலி ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க சர்க்கிள் இது வந்து ஒன்று இது வந்து என்னது பாதி ஒன் பை டூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பை இந்த பகுதி ஒன் பை ஃபோர் வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி தான் ஸோ கா அதாவது கா பகுதினா ஒன் பை ஃபோர் அரை பகுதினா ஒன் பை டூ அதே அதே கான்செப்ட் தான் முழுசுன்னா என்னன்னு வந்து வரும் ரைட்டா ஹாஃப் அப்படின்னா என்ன வரும் டூ என் டூ என்னு வரும் ரைட்டா கோ இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்டர்லி அப்படின்னா ஃபோர் என்னு வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படக்கூடிய ஓகே கால் பகுதி என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ குவார்டர்லி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் என்ன வரும் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வராது ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் எங்கே இருக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருமா ஹண்ட்ரட் ஆ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் இதில் மறந்துட்டேன் இதே கா ஆ ஆ ஆனுவலின்னா இங்கே ஆ ஒரே ஒரு வருஷம் ஆனுவலின்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் அலி அப்படின்னா இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் டூ என் வந்து வரும் இதே இது குவார்டர்லி அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஃபோர் என் வந்து வரும் ஓகே புரியுதுங்களா இது ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக அடுத்து ரேஷியோ டைப்ஸ் ஸோ இது சம் மட்டும் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ரேஷியோ ரேஷியோ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஏபி இந்த மாதிரி சம் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைரெக்டாக வந்து இதிலே வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஆ ஓகே இரண்டா நாலு இருநாங்கு எட்டு முன்னாங்கு பன்னெண்டு இதை டூ இஸ் த்ரீன்னு மாற்றிருக்குங்க ஸோ இதை மூணால் பண்ணிங்கன்னா என் மூணு இருபத்தி நாலு ஐமூணு பதினஞ்சு ஓகே இப்போது ஏபிசி ரேஷியோ வந்து கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ பி போடணும் அடுத்து பி சி இப்போ வந்து போடணும் ரைட்டா ஸோ
எட்டு அஞ்சு ரெண்டு மூணு எட்டு அஞ்சு இதையும் இதையும் பெருக்குங்க இதையும் இதையும் வந்து பெருக்குங்க இதையும் இதையும் பெருக்கி போட்டுங்க அவ்வளோதான் எண்ணி ரெண்டா பதினாறு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்குங்க ரெண்டையும் எட்டையும் வந்து பெருக்கு ஏயும் பிஏ வந்து பெருக்கிறோம் ரெண்டையும் எட்டையும் பெருக்கிறோம் பதினாறு அடுத்து பிஏம் பிஏம் பெருக்கிறோம் என் மூணு இருபத்தி நாலு அடுத்து பிஏ சிஏ வந்து பெருக்கிறோம் ஐ மூணு பதினஞ்சு இப்போ ஆன்சர் இது ஓகேவா ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேவிங்கையும் ஒரு ரேஷியோ டைப்ஸில் வந்து கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க நான் அப்பப்போ லைவ் போதான்னு பார்த்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பெ ஸோ இந்த இதில் வந்து பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்தின் செலவு ஓகே செலவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் சேவிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ்ட் சாரி ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் செலவு மட்டும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு அதே மாதிரி குடும்பத்தின் செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வந்து கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க இங்கே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் யாருக்குனே வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு டிவைட் பை ஃபைவ் வந்து வரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு எழுநூறு வந்து வரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா சேவிங்ஸ் என்னவா வந்துருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முகேல் இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி நூறு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா புரியுதா இதே மாதிரி ஒர்க் ரிலேட்டடான இதில் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்த சம்மு அடுத்து கூட்டுத்தொடர் வரிசை ஓகே ஸோ கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் சிக்ஸ்த் டேம் வந்து கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதே மாதிரி இது வந்து சிக்ஸ்த் டேம் என்னன்னுங்கிறது வந்து கேட்டிருக்காங்க தொடர் வரிசையில் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுத்தொடரில் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் அதாவது பத்தாவது உறுப்பு டி டென் வந்து கேட்டிருக்காங்க இங்கே டி டி சிக்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாருங்கள் இங்கே டி நைன்டீன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தது தான் ஸோ இந்த இந்த சம் வந்து பார்ப்போம் ரைட்டா ஒரு கூட்டுத்தொடரில் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் மீன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் எஸ்என் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதை நான் வேகமாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஏற்கனவே பார்த்தது எஸ் என் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ என் டிவைட் பை டூ ஸோ இதை தனித்தனியாக எழுதணும்னா ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ த்ரீ டிவைட் பை டூ என் இப்போ எஸ் ஒன்று முதல் உறுப்புகளின் கூடுதல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அஞ்சு டிவைட் பை ரெண்டு ப்ளஸ் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்று போடணும் மூணு டிவைட் பை ரெண்டு போட்டிங்கன்னா எட்டு டிவைட் பை ரெண்டு நாலு வந்து வரும் இதே இது எஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதாவது எண்ணுக்கு பதிலாக ரெண்டு போட்டிங்கன்னா இதில் போ ரெண்டு போட்டோம்னா இரண்டா நாலு ஐநா இருபது டிவைட் பை ரெண்டு ஓகே அகெயின் ரெண்டு போட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு வந்து கேன்சல் ஆகும் ப்ளஸ் மூணு வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ ஐநா இருபது ஐநா இருபது ம் ஸோ அடுத்து என்ன வரும் இந்த இது இந்த இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டென் வரும் டென் ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு வந்து தேர்ட்டின் வந்து வரும் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மூணு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் சொல்லுங்கள் அப்போ இதில் மூணு போட்டிங்கன்னா மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு டிவைட் பை டூன்னு வரும் இது யாருக்காக புரியாமல் இருக்கா யாருக்கு புரியாமல் இருக்கா இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்க எண்ணுக்கு பதிலாக அந்த சம் வேல்யூ வந்து போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ அடுத்து இங் இங்கே மூணு போட்டிங்க அப்படின்னா மூணு மூணு ஒம்பது ப்ளஸ் ஒம்பது டிவைட் பை டூன்னு இருக்கும் அப்போ கீழே ரெண்டு ஒன்று ஓல இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக வந்து கூட்டலாம் நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது என்ன வரும் ஐம்பத்தி நாலு டிவைட் பை டூ ஸோ அகெயின் இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் வந்து வரும் ஓகே முதல் உறுப்புகளின் கூடுதல் நாலு முதல் மற்றும் இரண்டாம் உறுப்புகளின் கூடுதல் பதிமூணு அடுத்து முதல் இரண்டாம் மூன்றாம் உறுப்புகளின் கூடுதல் இருபத்தி ஏழு ஸோ இப்போது நமக்கு வந்து மூணு உறுப்புகளின் கூடுதல் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ரைட்டா ஸோ அப்போ முதல் உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்போ ஏங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலுன்னு இருக்கு ஓகே ஏ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு இருக்கு ரெண்டாவது உறுப்புகளின் கூடுதல் ரெண்டாவது உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்படிங்கும் போது ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏ டூ தான் வந்து தேவை ஏ டூ தானே தேவை அப்போ என்ன பண்ணுவோம்
ஸோ அப்போ ரெண்டாவது உறுப்பு வந்து கண்டுபிடி ரெண்டாவது உறுப்புகளையும் கூடுதல் வந்து இது பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது உறுப்பு என்னென்னு வந்து படிக்கணும் அப்போ பதிமூணு மைனஸ் நாலு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பதிமூணு மைனஸ் நாலு அரௌண்டு ஒம்பது வந்து வரும் ஏ டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ஏ த்ரீ ஏ த்ரீனா என்ன பண்ணுவோம் எஸ் த்ரீயையும் எஸ் த்ரீ வந்து இங்கே ட்வெண்ட்டி செவன் எஸ் த்ரீயையும் எஸ் என்ன பண்ணுவோம் எஸ் டூவையும் வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ எஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதிமூணு அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர்டீன் ஓகே அப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது நாலு ஒம்பது பதினாலு அப்படின்னு வந்து போயிட்டே இருக்கு ரைட்டா ஸோ அப்போ முதல் உறுப்பு நாலு ரெண்டாவது உறுப்பு ஒம்பது மூன்றாவது உறுப்பு இது ஸோ அடுத்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து தெரியும் டி ஸோ ஈக்குவேஷன் என்ன கூட்டு தொடர் வரிசைக்கான இது டி என் ஈக்குவல் டு ஏ என் மைனஸ் ஒன்று இன்டு டி ரைட்டா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவை பத்தாவது உறுப்பு தானே தேவை அப்போ டி டென் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏங்கிறது என்னது இங்கே முதல் உறுப்பு என்னது நாலு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வேல்யூ நமக்கு வந்து என் வேல்யூ டென்னா நமக்கு என்ன வரும் நைன் மட்டும் வந்து வரும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்னா டி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூவும் ஏ டூவையும் ஏ ஒன்னே இது பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபைவ் அப்போ டி டென் ஈக்குவல் டு ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு அரௌண்ட் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து வரும் ரைட்டா ஃபார்ட்டி நைன் தானே ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இதே மாதிரி சில வாட்டி டி டுவெண்ட்டி கேட்பாங்க டி டுவெண்ட்டி கேட்டாங்கன்னா எத்தனை வரும் சொல்லுங்க அப்போ ஆ வெரி குட் ஓகே நைன்டி நைன் கிட்ட வரும் இது யாருக்கா புரியாமல் இருக்கா மூணு இதாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இது யாருக்குனே நம்ம சொல்லி கொடுத்தா தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி நம்ம டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ரைட்டா ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோ கிளாஸில் இருக்கு யாருக்குனே இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த சம் மட்டும் நான் கொஞ்சம் பொறுத்து சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ அடுத்த சம்மும் இது வந்து ஈஸி தான் இது வந்து பெருக்கு தொடர் வரிசை நான் வந்து மேலோட்டமாக கூட வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூனால் ஏ வேல்யூ மைனஸ் லெவனு ரைட்டா அப்போ டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் வேல்யூவையும் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ போடுவோம் மைனஸ் போட்டோம்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் லெவன் ஆயிரும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோருன்னு இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இங்கே என் வந்து பா பார்த்தீங்கன்னா கடைசி உறுப்பு என் டி நைன்டீன் தானே வந்து கேட்பாங்க அப்போ இங்கே ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன்று இன்டு டி ஏங்கிறது இங்கே வந்து என்னது மைனஸ் நாலு ரைட்டா ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ்ஸு ஸோ என் வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்குது நைன்டீன் இருக்குது ரைட்டா ப்ளஸ் நைன்டீன் மைனஸ் ஒன்று நமக்கு என்ன வரும் எயிட்டீன் வந்து வரும் எயிட்டீன் டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இங்கே ஏ வந்து லெவன் வரும் மாற்றி போட்ட மாதிரிங்க ஸோ ஏங்கிறது முதல் உறுப்பு மைனஸ் லெவனு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோரு ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து என்ன வரும் மைனஸ் பதினொன்று பதினெட்டு தான் நாற்பது எண்ணாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அரௌண்டு எழுவத்தி ரெண்டு வந்து வரும் மைனஸ் எழுவத்தி ரெண்டு மைனஸ் பதினொன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ ஆன்சர் இது ஓகே நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஓகே புரிஞ்சிட்டிங்களா ஓகே ஓகே இந்த சமயம் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் டி நாலு பை அஞ்சு அதனுடைய அஞ்சு பை ஆறு ஆறு பை ஏழு என்ன பண்ணும் அப்படி போட்டுடலாம் அதாவது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது போட்டுடலாம் மொத்தம் ஆறாவது உறுப்பு ஓகே இங்கே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகே ஏழு வந்து போட்டுலாம் ஆனால் இந்த தொடர் வரிசையில் எப்படி பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க தொடர் வரிசையில் எப்படி பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியல அதனால தான் கேட்குறேன் 
தொடர்ச்சியில் போட்டு பார்த்தா எனக்கு வரல சரி இதை நம்ம கடைசி பார்த்துக்குவோம் ஓகேங்களா யாரும் தெரிஞ்சால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஓகே அடுத்த சம்மு ஓகே அடுத்து நமக்கு வந்து என்னென்னா எல்லோரும் புரியுது இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஜ் டைப்பு இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஓகே சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்துருக்கோம் சரி ரைட் சாரி எல்சிஎம் பார்த்துருக்கோம் ஹச்சிஎஃப் வந்து பார்த்துருக்கோம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் சாரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ டைப்ஸ் வந்து முடிச்சாச்சு கூட்டுத்தொடர் பார்த்தாச்சு ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஜ் டைப் ஒரு தலைமை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தலில் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரு நபர்களின் வாக்கு வித்தியாசம் ஏக்கும் பிக்கும் வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ ஓகே ஒன் நைன்டி டூ வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுகிற மொத்த வாக்குகளில் மொத்த வாக்குகளில் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் அப்போ பி எவ்வளோ இருப்பார் ஃபார்ட்டி டூ நூறுலேருந்து குறைச்சிங்கன்னா இது அப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜா சிக்ஸ்டீன் பெர்சன்டேஜ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னா ஓகே அதாவது பதினாறு பெர்சன்டேஜ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுனா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோதான் சம்மு என்ன வரும் எப்படி இது பண்ணுவீங்க ஸோ பதினாறு ஒரு பதினாறு பதினாறு பேலன்ஸ் மூ மூணு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அவ்வளோதான் என்ன இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்க ஒன்றும் தெரியலையோ ஆ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஓகே சார் ஸோ அடுத்து ப்ரெசன்டேஜில் ஓகே ஒரு நம்பர் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஒரு எண்ணில் அறுபது பெர்சன்டேஜ்லேருந்து அறுபதே கழித்தால் அறுபது பெர்சன்டேஜில் அறுபது கழித்தா அறுபது கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க நூற்றம்பதில் அறுபது பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பதினஞ்சு இந்த ஆறு எழுவத்தஞ்சு வருமா எழுவத்தஞ்சு அப்போ நூற்றம்பதில் அறுபது பெர்சன்டேஜ் எழுவத்தஞ்சு இதில் அறுபது கழித்தா எத்தனை வரும் பதினஞ்சு வரும் அப்போ அறுபது வந்து வராது அடுத்து இதை எழுதுங்க ஸோ இதில் அறுபது பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அறுபது தான் இதுலேருந்து அறுபது கழிச்சிங்கன்னா ஜீரோ ஸோ இப்போ இரநூறு எடுங்க இரநூறில் அறுபது பெர்சன்டேஜ் எடுத்திங்கன்னா நூற்றி இருபது இதுலேருந்து அறுபது கழிச்சிங்கன்னா அறுபது அப்போ ஆன்சர் வந்து இரநூறு ஓகேவா ஸோ அடுத்த செம்மு ம் ஸோ இங்கே பிக்யூஆர்ஸ் ஐ ஓகேங்களா ஸோ பிக்யூஆர்ஸ் இதில் வந்து நான் இதை வந்து தெளிவாக நீட்டாக வந்து எழுதிடுறேன் இங்கே வேகமாகவும் வந்து செல்கிறேன் ஓகே ஸோ தமிழில் வேணுமா இங்கிலீஷில் வேணுமா இங்கிலீஷில் உள்ளவங்க வா இங்கிலீஷில் உள்ளவங்க ஒரு வாட்டி வாசித்துக்கோங்க வாசிட்டு சொல்லுங்கள் நான் தமிழில் மேலே எடுத்து வச்சிட்றேன் ஆ ஓகே ஸோ தமிழில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிக்யூஆர் ஆகிய மூவேரிடம் மொத்தம் அதாவது பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது இரநூத்தி பத்து கோழி இருக்கு ரைட்டா அவற்றில் கியூஆர் ஆகியோரிடம் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் ஓகே ஸோ இதில் நல்லா கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டிங்கனாலே மேட்ரு வந்து முடிஞ்சுது ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கியூ மற்றும் ஆர் ஆகியோரிடம் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு பியில் வந்து உள்ளது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கில் ஒரு பங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூஆரில் இருக்கிறதுல பீட்டை வந்து இருக்குது அப்போ அடுத்த ஈக்குவேஷனை வந்து எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஸோ இதில் வந்து பாதி தானே ஒன் பை ஃபோர்த் கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதுவீங்க இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதியிருக்கும் போதுதா கியூ மற்றும் ஆர் ஆகியோரும் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் நான்கில் ஒரு பங்கு பியில் வந்து உள்ளது அப்புறம் நான்கில் ஒரு பங்கு பியில் வந்து இருக்குது ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து போடுறோம் ஸோ அகெயின் இந்த ஈக்குவேஷனை மாற்றி எழுதிங்கன்னா இந்த நாலு இங்கே வந்து வரும் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஸோ இது வந்து மொதல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுனது புரியாமல் இருக்கா ஸோ அடுத்தது பி மற்றும் ஆர் ஆகியோரும் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் ஸோ அடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாருங்கள் பி மற்றும் ஆர் ஆகியோரும் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் நான்கில் மூன்று பங்கு ஸோ இதில் நான்கில் மூன்று பங்கு பி ப்ளஸ் என்னது யார் பி ப்ளஸ் ஆறு தானே ம் 
P plus R ra yar ta irukku pathina Q la irukku appo 3Q equal to 4 P plus R 3Q equal to 3 plus R idu moonadhu equation புரியுதா புரியுது சோ இப்போ என்ன பண்ண புரியல சாரி சாரி த்ரீ பை ஃபோர் வரும் மாத்தி போட்ட பாருங்க ஸோ இது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் வரும் ரைட்டா மூணு பை நாலு ஓகே நான்கில் மூன்று பங்கு ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் கியூ இன்று த்ரீ வந்து வரும் ஸோ இது வந்து மூன்றாவது இக்குவேஷன் இப்போ என்ன கேட்டிருக்கேன் பிக்யூஆர் ஆகிய மூவரிடம் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்து கோழி இருக்குது பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ஓகே கியூ மற்றும் ஆர் ஆகியிடம் உள்ள மொத்த குண்டுகளின் மொத்த குண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியிலிருந்து நாலில் ஒரு பங்கு அப்போ பியிலிருந்து நாலில் ஒரு பங்குங்கிறது ஒன்று பை நாலு அப்போ இந்த நாலுங்கு ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பி மற்றும் ஆர் பி மற்றும் ஆர் ஆகியோரும் உள்ள மொத்த குண்டுகளில் மொத்த குண்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கில் ஒரு பங்குங்கும் போது ஒன்று பை நாலு போடுதோம் நான்கில் மூன்று பங்கு அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் நான்கில் மூன்று பங்கு அப்போ த்ரீ டிபிள் பை ஃபோர்னு போடுவோம் அப்போ ஃபோர் கியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாரும் புரியுதா ஸோ ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஒரு ஈக்குவேஷன் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கியூ ஈக்குவல் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பி ஃபோர் பி ப்ளஸ் கியூஆர் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ கியூ ப்ளஸ் ஆர் இருக்கு இல்லையா இந்த கியூ ப்ளஸ் ஆறு ஆறு ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு டூ டென் வந்து வரும் ஸோ அகெயின் டூ டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு டூ டென் அகெயின் ஸோ பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டூ டென் டிவைட் பை ஃபைவ்னு வந்து வரும் அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டூனு கிடைக்கும் ஓகே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாருங்கள் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து என்ன க கண்டுபிடிச்சாச்சு பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூனு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்த ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் கியூ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல ஃபோர் கியூ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த பி ப்ளஸ் ஆருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பி ப்ளஸ் ஆர் பி ஆ ஸோ பி ப்ளஸ் ஆருக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பி ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டூ டென் மைனஸ் கியூனு வந்து வரும் இது எப்படி போட்டிருக்கு புரியுதா ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர் கியூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் மூணு அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டென் மைனஸ் கியூ அப்படின்னு வந்து போடலாம் இது எப்படி போட்டிருக்கேன்னு புரியுதா புரியலையா ஸோ ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அடுத்த ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர் கியூ ஈக்குவல் டு மூணே இரநூத்தி மியூட் பண்ணிக்கோங்க மூணே இரநூத்தி பத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அறநூற்றி முப்பது வந்து வரும் மைனஸ் த்ரீ கியூ வந்து வரும் ஸோ இங்கே கியூவும் கியூ வந்து இருக்குல்ல இந்த இதுங்கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் செவன் கியூ ஆகும் ஃபோர் கியூ ப்ளஸ் செவன் கியூ ஈக்குவல் டு அறநூத்தி முப்பது அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஃபோர் கியூ மைனஸ் த்ரீ கியூ ஸோ அப்போ செவன் கியூ ஈக்குவல் டு அறநூற்றி முப்பது அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒம்பத்தேழா அறுபத்தி மூணு அப்போ என்ன வரும் தொண்ணூறு வந்து வருமா அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு நமக்கு பி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு தெரியும் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி பத்து இங்கே கேட்டிருக்க ஆறு தானே கேட்டிருக்காங்க பியோட வேல்யூ நாற்பத்தி ரெண்டு தெரியும் கியூவோட வேல்யூ தொண்ணூன்னு தெரியும் ஆர் வேல்யூ தெரியாது இரநூத்தி பத்து அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி பத்து மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் தொண்ணூறு அப்போ என்ன வரும் ஆன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்க இரநூத்தி பத்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு போனிச்சுன்னா இரநூத்தி பத்துக்கு நூற்றி எழுபத்தி எட்டு செவன்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து இது இது பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சம் இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் என்டையர் எக்ஸாமே கஷ்டமாக இருக்கும்னு யாரும் நினச்சிடாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகேவா எந்த பி இதுவா இந்த ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன் இதுமா ஓகே 
செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது ஓகே முதல்ல ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை செகண்ட் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த கியூ ஆறுக்கு பதிலாக ஃபோர் பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த கியூ ஆறுக்கு பதிலாக மவுஸ் வச்சுருக்கு பாருங்கள் இந்த கியூ ஆறுக்கு பதிலாக ஃபோர் பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு இரநூத்தி பத்து பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ அடுத்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை தேர்ட் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் இந்த பி ப்ளஸ் ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம பி ப்ளஸ் ஆறுக்கு பதிலாக இரநூத்தி பத்து மைனஸ் கியூன்னு வந்து போடுறோம் போட்டோம்னா கியூவோட வேலையை கிடச்சிடும் ஸோ அடுத்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஓவராலாக போட்டுரும் ஓகேவா ஓகே ரெண்டு மூணு சம் தான் அதில் டஃப்பாக இருக்குது டஃப்பானால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பண்ண வேண்டிய இருக்குது அதனால் இது பண்ணிக்கிறாதீங்க ஓகே ஸோ அடுத்த சம்மு ஆ சொல்லுங்கள் முதல்வேஷனையும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனும் கம்பேர் பண்றதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனையும் இதையும் கம்பேர் பண்றதுக்கு இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கேக்குறீங்களோ இந்த கியூ உங்ககிட்ட வருமோ மைனஸ் அதான் பிரதர் இந்த கியூ லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் சைடு வருமோ என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும்ல அந்த இதுதான் ஸோ அந்த இதை தூக்கி நம்ம மூணாவது இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்பலாம் கேட்க மாட்டாங்க பிரதர் அதனால ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்தது வேகமாக போயிடலாம் ஓகே ஒரு நகரத்தின் இதே மாதிரி பாப்புலேஷன் ஓரியன்டடாக வந்து பா கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க இது பாப்புலேஷன் ஓரியன்டடு சம்மு தான் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து வந்து பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ இங்கே ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டு தேரும் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது நில் அதன் தற்போதைய மக்கள் தொகை அதாவது கரண்ட் பாப்புலேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எனில் தென் பாப்புலேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னன்னு கேட்டுக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா படியே நம்ம வந்து செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இங்கே பெர்சன்டேஜ் கூடுதுங்கிறத ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் அமௌண்ட் வந்து மொத்த பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் மொத்த அமௌண்ட்டை வந்து அமௌண்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுங்கிறத நம்ம அசல்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ தொடக்க லோகத்தில் ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வச்சு வட்டி வந்து போடுறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் மொத்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்களா அந்த மாதிரி இந்த இது எப்படின்னு புரியுதா யாருக்கும் புரியாமல் இருக்கா ஸோ இப்போ அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி மாதிரி கரண்ட் பாப்புலேஷன் பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ரைட்டா ஸோ அகெயின் ஒன் ப்ளஸ் ஆறுங்கிறது நமக்கு டென்னு டிபடை ஹண்ட்ரட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸோ இங்கே நமக்கு பி வேல்யூ தானே தேவை ஸோ இதை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பி என்ன வரும் நூற்றி பத்து டிவைட் பை நூறு ஹோல் பவர் த்ரீ ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ வந்து அடிக்கலாம் அகெயின் நமக்கு என்ன வரும் பி லெவன் டிவைட் பை டென்னு ஹோல் பவர் கியூப் ஸோ ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்கு இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பி வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூ இங்கிட்டு வரும்போது பி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கிட்டு வரும்போது தலைகிழியாக மாறும் தலைகிழியானா பத்து பையில் பதினொன்று பத்து பை பதினொன்று பத்து பை பதினொன்று ஒரு எண் பதினொன்றால் வகுப்படுமான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் கூட்டணும் ரெண்டு இது வந்து கூட்டினீங்கன்னா எட்டு இதே இதையும் கூட்டினீங்கன்னா ஜீரோ அப்போ எட்டு வந்து வரும் ஸோ அகெயின் ஒன்று விட்டு ஒன்று கூட்டணும் கூட்டினீங்கன்னா எட்டு வரும் ரெண்டே மைனஸ் பண்ணி ஜீரோவால் டிவைட் ரெண்டே மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எண் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றால் வகுப்படும் இது யாருக்கும் புரியாமல் இருக்கா நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழு எட்டுன்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பதினொன்றால் வகுப்படுமான்னு பார்க்குறதுக்கு நாளை நாளையும் கூட்டணும் இதை வந்து கூட்டணும் நாங்கள் நாலு எட்டு பதினாறு அகெயின் மூணே ஏழையும் கூட்டணும்னா இது பத்து ஸோ ரெண்டே மைனஸ் பண்ணோம்னா மை சிக்ஸு வந்து வருது அப்போ இது வந்து பதினொன்றால் வந்து டிவைட் ஆகாது புரியுதா ஸோ சப்போஸ் இதில் ஒம்பது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மேலே பதினாறு இருக்குது ஒம்பதையும் ஏழையும் வந்து கூட்டணும்னா பதினாறு வரும் அப்போ பதினாறு மைனஸ் பதினாறு ஜீரோ வந்து வரும் அப்போ கண்டிப்பாக இது பதினொன்றால் டிவைட் ஆகும் அதுபடி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாய சாரி இருபத்தாறாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது பதினொன்றால் டிவைட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத ஒன்று விட்
இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து நாற்பத்தாறு நாலு பதினாலு நாற்பத்தாறு அகெயின் ரெண்டு ஜீரோ வந்து வரும் அகெயின் இது பண்ணலாம் ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ அகெயின் ரெண்டால் பதினொன்று ஜீரோ ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த ஜீ மூணு ஜீரோ வந்துருக்கு இல்லையா மூணு கரெக்டாக கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தௌசண்டு ஓகே இதில் விட்டுருக்கேன் ஒரே நிமிஷம் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தாறு நாலு பன்னெண்டா நாற்பது நாலு ரெண்டு ரெண்டு பன்னெண்டா ஓகே ஜீரோ பதினொன்று மணிச்சாச்சு அடுத்து ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அடுத்து பதினொன்று பதினொன்று வச்சோம்னா ஆ ரெண்டு ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி ரெண்டில் அப்போ இருபது இன்று பத்து இன்று பத்து இன்று பத்து அப்போ என்ன வரும் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் என்ன ரொம்ப மந்தமா போதோ எடுத்துக்கோங்க ஓகே இது யாருக்கு புரியாம இருக்கா இந்த சம் ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்ட சம் ஒரு சம் கேட்டிங்கள இந்த டிவிஷன் டிவிஷன் அண்ட் மெத்தடை வந்து தனியாகவே நம்ம வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சம் இந்த மாதிரி டிவிசிபிலிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது சில நம்பர் லெவனால் டிவைட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது இந்த மெத்தடெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதில் டூவால் டிவைட் பண்ணுறது ஷார்ட் கட்டு ஷார்ட் கட் மீன்ஸ் அது சிம்பிளிஃபைடு மெத்தடு ஓகே ஃபோரால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஒரு நம்பர் டூவால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே நிமிஷம் ஒரு நம்பர் டூவால் டிவைட் ஆகுமான்னு பார்க்குறதுக்கு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு ஒரு கடைசி நம்பர் அவன் மட்டும் பார்க்கணும் இந்த கடைசி நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் நம்பரும் ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் சப்போஸ் கடை நாலால் டிவைட் ஆகும்னு பார்க்குறது கடைசி ரெண்டு நம்பரை பார்க்கணும் இந்த நாற்பத்தி நாலு நாலால் டிவைட் ஆச்சுன்னா பதினொன்று அப்போ கண்டிப்பாக ஹோல் நம்பரும் நாலால் டிவைட் ஆகும் சப்போஸ் எட்டால் டிவைட் ஆகுமான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா கடைசி மூணு நம்பரை வந்து பார்க்கணும் லாஸ்ட் த்ரீ த்ரீ டிஜிட்டு அந்த எட்டால் டிவைட் ஆச்சுன்னா எண்ணாங் முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணாங் முப்பத்தி ரெண்டுனா பேலன்ஸ் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் என்ன வரும் ஐநா மூணு ஆ அப்போ இது வந்து எட்டால் டிவைட் ஆகும் ரைட்டா இதே இது சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் ஆகும்னா கடைசி நாலு டிஜிட் வந்து பார்க்கணும் புரியுதா நாலு டிஜிட் வந்து இப்போ சிக்ஸ்டி நாலு டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் நம்பரே சிக்ஸ்டி நாலு டிவைட் ஆகும் அப்போது ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு வந்து பார்த்துட்டிங்க சப்போஸ் மூணால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ நாலு மூணு நாலு நாலு இருக்குது அப்போது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் கூட்டி அந்த நம்பர் மூணால் டிவைட் ஆச்சுன்னா என்டையர் நம்பருமே மூணால் டிவைட் ஆகும் நாலு மூணு ஏழு ஏழு நாலும் ஏழு எட்டும் என்ன வரும் பதினஞ்சு வந்து வரும் அப்போ பதினஞ்சு மூணாலு தான் ஐ மூணு பதினஞ்சு அப்போ கண்டிப்பாக ஹோல் நம்பர் என்ன ஆகும் மூணால் டிவைட் ஆகும் இதே இது ஒம்பதால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா மூணாலையும் அகெயின் மூணாலையும் டிவைட் ஆகக்கூடியது என்ன ஆகும் ஒம்பதால் வந்து டிவைட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இந்த ஒம்பதில் ஒரு சில கான்செப்ட் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி சப்போஸ் சிக்ஸால் டிவைட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டாலையும் டிவைட் ஆகணும் ஒரு நம்பர் மூணாலையும் டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் சிக்ஸாலையும் டிவைட் ஆகும் புரியுதா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில மெத்தடு ஸோ அதுபடி தான் லெவனால் லெவனால் டிவைட் ஆகுமான்னு பார்க்குறதுக்கு மூணு நாலு எட்டு எட்டு ஒன்று ரெண்டுன்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று விட்டு ஒன்று கூட்டணும் ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு இங்கே ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ அடுத்து எட்டு மூணு பதினொன்று பதிமூணு அப்போ பதிமூணுங்கும் போது ஈக்குவல் வந்து கிடையாது அப்போ இந்த நம்பர் பதினொன்றால் டிவைட் ஆகாது இதெல்லாம் ஷார்ட்கட்டு ஷார்ட்கட் மீன்ஸ் டிவிஷன் மெத்தடு ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு இதுல லாஸ்ட் நாலு டூ டிஜிட் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்துருவோம் ஸோ இங்க பர்சன்டேஜில் இஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இசட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இசட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த மெத்தட் சம்மும் சிம்பிளா பர்சன்டேஜ் டைப் ஆஃப் சம்ல ஸோ பர்சன்டேஜ் டைப் ஆஃப் சம்மில் என்ன பண்ணணும்னா 
பர்சன்டேஜ்னாலே ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா என்ன அர்த்தம் ஃபார்ட்டி எயிட்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இசட்டு வந்து தெரியாது ஸோ அப்போ இந்த ஹண்ட்ரடையும் இந்த ஹண்ட்ரடையும் அடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதையும் நாற்பத்தெட்டையும் வந்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அரௌண்டு இங்கே டேரெக்டாக ஈக்குவல் டு அங்கிட்டு போட்டு பார்த்து இல்லாமல் ஐயேட் நாற்பது ஆறட்ட நாற்பத்தெட்டு எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அகெயின் நாலு ரெண்டு எட்டு முயிரெண்டு ஆறு அப்போ நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு மூணு இவ்வளோ போய் நாலு ஈக்குவல் டு இசட்டு அப்போ ஒரு நாள் நாங்கு இரு நாங்கள் எட்டு பன்னிரெண்டு மூணா முப்பத்தாறு இசட் ஈக்குவல் டு முப்பத்தாறு புரியுதா புரியுதுங்க சார் அவ்வளோதான் ஓகே இதே மாதிரி சிம்பிளாக வந்து கேட்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த செம்மு ஸோ அடுத்ததுங்க பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரினா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் அதாவது ஆயிரத்தின் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாரி பத்தாயிரத்தின் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜின் மதிப்பின் பத்தொம்பது பத்தஞ்சு இரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்பது அப்போ பத்தாயிரத்தோட இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ்னா இருபத்தஞ்சி டிவர் பை நூறு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிக்கிறீங்க சாரி என்ன வரும் கம ஸோ பத்தாயிரம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிக்கிங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இதோட பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ இருபதோட பதினஞ்சு பிரச்சனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ இருபத்தஞ்சி பதினஞ்சு எத்தனை முன்னூற்றி எழுபத்தஞ்சு அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இது வந்து பர்சன்டேஜ் டைப் ஆஃப் சம்மு ஓகே அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஒரு தேர்வர் ஒவ்வொரு சரியாக விடைக்கும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம் நடக்கு இதே மாதிரி மார்க் ரிலேட்டடாக கேட்பாங்க பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக வந்து கேட்பாங்க இதுவும் சிம்பிள் தான் ஒரு தேர்வு நடக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் வினா சரியாக இருந்தால் மூணு மார்க்கு தப்பாக இருந்தால் ஒரு மார்க் வந்து மைனஸ் ரைட்டா மைனஸ் எழுக்கிறார் எண்பது வினாக்களுக்கு விடையளித்த தேர்வர் நூற்றி அறுபது மதிப்பெண் பெறுறாரு எண்பது கொஷின் அடிக்கிறாரு அதில் நூற்றி அறுபத்தி அறுபது மதிப்பெண் பெறுறாரு ஓகே எனில் அவர் தவறாக விடையெழுத்த வினாக்களின் எண்ணிக்கை ஸோ தப்பாக விடையெழுத்த வினாக்களின் எண்ணிக்கை இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் எடுங்க தப்பு தப்பு இருபதுனா தப்பு இருபதுனா ரைட் எவ்வளோ இருக்கும் எத்தனை இருக்கும் அறுபது மொத்தம் எண்பது வினாவில் அறுபது இருக்குது ஆ அப்போ ஆறு மூணு பதினெட்டு நூற்றி எண்பது ரைட்டா ஆறு மூணு பதினெட்டு நூற்றி எண்பது அப்போ ம கரெக்டாக இருந்தால் எவ்வளோ கிடைக்கும் நூற்றி எண்பது கிடைக்கும் தப்பாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இருபது மார்க் மைனஸ் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு நூற்றி இருபது மார்க் எடுத்திருக்காரு அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக வந்து ரைட்டாக இருக்கும் இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்ட் இது தப்பாக இருக்கிறது நாற்பது ரைட்டாக இருக்கிறது அப்போ இத்தனை எவ்வளோ இருக்கும் நாற்பது அப்போ ரைட்டாக இருந்தால் மூணு மார்க்கு அப்போ என்ன வரும் முந்நூற்றி நாங்கள் பண்ணு இப்போ தப்பாக இருந்தால் நாற்பது மார்க் குறையும் அப்போ வெறும் எண்பது மார்க் தான் இருக்குது அப்போ பி ஆப்ஷன் வராது ஓகே அடுத்து டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் தப்பாக இருந்தால் பத்து ரைட்டாக அப்போ ரைட்டாக இருக்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் எழுபது இருக்குமா அப்போ எழுபதுனா மூணு மார்க் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இரநூத்தி பத்து இப்போ தப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் குறையுன்னா மைனஸ் பத்து போட்டிங்கன்னா வெறும் இரநூறு அப்போ நூற்றி அறுபது அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் வந்து வராது அடுத்து இந்த ஆப்ஷன் எடுங்க டி ஆப்ஷனை தப் இது தப்பாக இருக்கிறது அறுபது ரைட்டாக இருக்கிறது இருபது அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும் அறுபது மார்க் கிடைக்கும் இதுக்கு அறுபது மார்க் போடுவோம் அவன் எடுத்த மார்க்கே முட்டை அப்போ இது வந்து வராது இது ஆப்ஷன் இருந்து போய்க்கலாம் ஓகேவா இன்னொரு டைம் மட்டும் இது ஒரு தேர்வர் கொஷின் ரைட்டாக இருந்தால் மூணு மார்க்கு தப்பாக இருந்தால் ஒரு மார்க்கு ரைட்டா மொத்தம் எண்பது கொஷின் அட்டன் பண்ணுறாரு அதில் நூற்றி அறுபது மார்க் கிட வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஆனால் நூற்றி அறுபது மார்க் கிடைக்கி அப்போ இதில் தப்பான கொஷின் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து தப்பான கொஷின் அதாவது ஆன்சர்லேருந்து போங்க தப்பான கொஷின் எழுபது அப்படின்னா தப்பு பத்து அப்படின்னா ரைட் எவ்வளோவா இருக்கும் மொத்த கொஷின் எண்பது ரைட் எவ்வளோவா இருக்கும் எழுபதா இருக்கும் அப்போ எழுபது ரைட்டாக இருந்தால் ஒரு கொஷினுக்கு மூணு மார்க் அப்போ இரநூத்தி பத்து மார்க் கிடைக்கும் அப்போ ஓவராலாக எவ்வளோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி அறுபது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இரநூத்தி அறுபதுலேருந்து பத்து போச்சுன்னா இரநூறு மார்க் அப்போ ஓவராலாக இது வந்து கிடையாது அப்போ இந்த ஓவராலாக இந்த ஆப்ஷன் வந்து வராது ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் எடுங்க ஸோ தப்பு இருபது ரைட் எ
மொத்தம் எண்பது கொஷின் தப்பான கொஷின் இருபது அப்போ ரைட் எவ்வளவு அறுபது அப்போ இதுக்கு மூணு போட்டிங்கன்னா ஆறு மூணு பதினெட்டு நூற்றி எண்பது மார்க்கு அப்போ ரைட் ஆனதுக்கு நூற்றி எண்பது தப்பாக இருந்தால் ஒரு மார்க் வந்து மைனஸ் பண்ணுவாங்க இருபது இன்ட்டு ஒன்று இருபது அப்போ இருபது மைனஸ் பண்ணோம்னா நூற்றி அறுபது அப்போ நூற்றி அறுபது மதிப்பெண் கிடைக்குது அப்போ ஆன்சர் ஏ தான் கண்டிப்பாக வந்து ரைட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வால்யூம் ஓகே ஏரியா தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க்கு ரிலேட்டடானது இது எல்லாமே சிம்பிள் மெத்தடு தான் ஒர்க்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிவிஷன் நம்பர்ஸு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு ஓகே ஸோ அகெயின் டைஸு ப்ராபபிலிட்டி ஓரியன்டான சம் அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசனிங் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துருக்கு இது இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே இது வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் யாராவது ஒரு டாபிக் சொல்லுங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டாபிக் லைட்டாக வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம் அல்ட்டி மேக்ஸே பார்க்கணும் பார்க்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் வேற யாருக்காது சரி ஓகே ஸோ அடுத்த இது வந்து பார்த்துக்கோங்க வால்யூம் வால்யூம் ரிலேட்டடானது ஸோ வால்யூம் ரிலேட்டடாக வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே ஸோ ரே அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே என்ன பார்த்துருக்கோம் எல்சிஎம் பார்த்துருக்கோம் ஹச்சிஎஃப் பார்த்துருக்கோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் ஓகே தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரேஷியோ வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்து கூட்டுத்தொடர் வரிசை பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து ப்ரெசன்டேஜ் வந்து பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வால்யூம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இந்த வால்யூமில் ஒரு கண சதுரகத்தின் ஒரு கண அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த க்யூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் தென் ஃபைன் தி வால்யூம் வால்யூம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரையில் நம்ம ஏற்கனவே இதே டைப் ஆஃப் சம்மை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வால்யூம் ஆஃப் க்யூப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் க்யூப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலான்னா ஏ க்யூப் தான் ஃபார்முலா டோட்டல் சர்ஃபே சர்ஃபேஸ் ஆஃப் க்யூப் சதுரகத்தின் கன சதுரங்கத்தின் மொத்த பரப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் கடிக்கொள்ளு த்ரீ எயிட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்போ ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மிச்ச ரெண்டு என் மூணு அறுபத்தி நாலு ஓகே ஏ ஸ்கொயர்டு அறுபத்தி நாலு ஓகே ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஏ ஈக்குவல்ட்னு வரும்போது ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வந்து வரும் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா எட்டு இன்று எட்டுன்னு எழுதுவோம் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எட்டு யாருக்கா புரியாமல் இருக்கா இங்கிட்டு ஸ்கொயராக இருக்கும்போது அங்கிட்டு வந்து போகும்போது ரூட் ஆயிரும் அப்போ ஏ வேல்யூ எட்டுன்னு பார்த்தாச்சு திரும்ப சொல்லுங்கள் சார் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கனசதுரத்தின் மொத்த பரப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இங்கே சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆறு வந்து என்ன ஆகும்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ இதை வந்து பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் ஸ்கொயருங்கிறத சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ டைரெக்டாக ஏ ஈக்குவல்ட்டு இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகும் ஏ ஈக்குவல்ட்டு எயிட்டுன்னு எழுதிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி இங்கிட்டு ஸ்கொயராக இருக்கிறது அங்கிட்டு போகும்போது ரூட் ஆகும் ரூட்டை இதில் ரெண்டுன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்று போல் இருக்கக்கூடிய நம்பராக எடுப்போம் எட்டு இன்று எட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக எட்டு வந்து எடுத்துருப்போம் ஏ வந்து எயிட் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் வந்து கேட்டிருக்காங்க வால்யூம் ஃபார்முலா எயிட் க்யூப் அப்படிங்கிறத தெரியும் அப்போ எட்டு இன்று எட்டு இன்று எட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் அறுபது ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ வந்து வரும் ஓகே எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலா எண்ணாங்க முப்பத்தி ரெண்டு எண்டு வித்து டூவில் தான் வந்து முடியும் அப்போ டூ வரக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து போட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த செம்மு ஆ ஸோ இங்கே இது இரு இரு கோலங்களின் வலைபரப்பு ஸோ இது வந்து கோலம் சம்மந்தமானது ரைட்டா ஸோ இரு கோலங்களின் வலைபரப்பு டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஆ மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே கோலங்களின் வலைபரப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே த ரேஷியோ பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் ஏரிய
அப்போ ரெண்டு சர் ஸ்பியர் வந்து இருக்கு அதோட நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் டூன்னு வந்து வச்சுக்கோங்க அதோட ரேஷியோ நைன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன்னு இந்த ஃபோர் ஃபைவ்க்கும் இந்த ஃபோர் ஃபைவ்க்கும் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் டூ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டிவைட் பை நாலுன்னு வரும் புரியுதா யாரும் என்ன ஒண்ணுமே புரியலையோ 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 இது ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் அதனாலதான் ஸ்பீடா போறேன் அதனால யாரும் மனசுல திட்டாதீங்க ஆ ஓகே இது வந்து வலைப்பரப்புக்கு வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து கன அளவு வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா என்ன வால்யூம்னாலே ஃபோர் டிவைட் பை கியூப் வந்து வரும் ஃபோர் டிவைட் பை என்ன வரும் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வந்து வரும் ரைட்டா இதே மாதிரி வச்சுக்கோங்கன்னா அகைன் ரேஷியோ வந்து கிடைக்கணும் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் டூ ஹோல் ஃபோர் கியூப் இதே இதே அடி கொடுத்துடலாம் இதே இதே வந்து அடி கொடுத்துடலாம் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் டூ ஹோல் கியூப்னு போடலாம் இங்கே ஆர் ஒனுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் மூணுன்னு போடலாம் ஆர் டூக்கு பதிலாக நாலுன்னு போடலாம் ஹோல் கியூப் போட்டிங்கன்னா ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு அகெயின் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு ஆர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது புரியுதா இது ரேஷியோ டைப்பையும் கனவு வால்யூமையும் சேர்த்து கேட்பாங்க ஸோ அடுத்த சம்மு அப்போ வால்யூம் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்தது ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்க ஒரு உள்ளீடற்ற கோலத்தின் கன அளவு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியரோட கன அளவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா ரெண்டு கோலம் வந்துருக்கு இப்படி ஒரு கோலம் வந்துருக்கு இப்படி ஒரு கோலம் இருக்கு ஓகே இதில் அவுட்டர் ரேடியஸ் ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட அளவு எட்டு ஓகே ஃபைன் தி இன்னர் ரேடியஸ் இந்த அளவு என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோஸ்பியர் உள்ளிடற்ற கோலத்தின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன அளவு அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் கியூப் அந்த மாதிரி தானே வந்து வரும் ஸோ அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஸோ இங்கே ரெண்டு கோலம் இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு கோலம் இருக்குது இன்சைடில் ஒரு கோலம் இருக்குது அப்போ ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஆர் கியூப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா மொத்த ஸ்பியர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டு ஓகே ஸ்கொயர் கிடையாது ரெண்டு பதினொன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழுன்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை திரும்ப வந்து ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இது தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க கொஷினை ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திரும்ப வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ அகெயின் இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு ஓகே அவுட்டர் சைடு அவுட்டர் சைடுனா அந்த அந்த கேபிட்டல் ஆர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏ கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு பதினொன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு இந்த ஏழுக்கும் இந்த ஏழுக்கும் அடிச்சு விட்ருங்க ஓகே ஸோ அகெயின் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கிட்ட வந்து கொண்டு போக போகிறீங்க ஏ கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு பதினொன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இது அங்கிட்டு போகும்போது தலைகிழியாக மாறும் இது கீழே வரும் நாலு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு புரியுதா புரியுதா புரியலையா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் லெவனால் அடிக்கலாம் என்ன பண்ணணும் இதே இதையும் கூட்டணும் இதே இதையும் கூட்டணும் அப்போ நாலு ஆறு லெவனால் அடி அடி கொடுக்கலாமா அப்போ லெவனால் அடிச்சுக்கணும் ரெண்டு பதினொன்னா இருபத்தி ரெண்டு இதை ஒரு பதினொன்று பதினொன்று அடுத்து ஜீரோ சேப்பீங்களா ஜீரோ சேர்த்து ஜீரோ ஒரு மாதிரி ஆ ஒரே ஒன்று சொல்லுங்க ஒரு பதினொன்று பதினொன்று அகெயின் பேலன்ஸு ஒரே ஒன்று சொல்லுங்க இது அடி கொடுத்துட்ருங்க அடி கொடுத்துட்ருங்க ஆ சொல்லுக்கா வரேன் வரேன் பாப்பா திங்கட்டாலோ அங்கே சாப்பாடு இருக்குது நான் வாரேன் இப்போ 
தெரில வாங்க போயிருக்கான் வாங்க சரிக்கலாம் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம இருபத்தி ரெண்டாலேயே வந்து அடிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா பதினொன்றாலே வந்து அடிக்கலாம் ஸோ நமக்கு பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டை பதினொன்றால் வந்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ப அடுத்து ஜீரோ போடணும் ஓகே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இருக்கும் முப்பத்தஞ்சில் மூணு பயம்னா முப்பு முப்பத்தொன்று அடுத்து ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஓகே அகெயின் இதை வந்து அடி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஐநூற்றி ஐநூற்றி பன்னெண்டு வந்து வரும் ஐநூற்றி பன்னெண்டா பதினாறா ஐநூற்றி பதினாறு வந்து வரும் ஸோ ஐநூற்றி பதினாறு நாலால் நாலால் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாள் நாலு ஒரு நாள் நாலு மிச்சம் ஒரு நாள் நாலு ரெண்டு இருநாங்க எட்டு மூணு எண்ணாங்க முப்பது ஒம்பது நாங்க முப்பத்தாறு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இன்று மூணு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு எவ்வளோ வரும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிட்டே வருமோ கரெக்டா ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிட்ட வந்து வரும் ஸோ அப்போ எயிட் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு நமக்கு ஆர் கியூப் தான் வந்து தேவை அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஆர் கியூப்பை மட்டும் ஒரு சைடு வந்து வச்சுக்கோங்க ஆர் கியூப் ஈக்குவல் டு அங்கிட்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ எயிட் கியூப்புங்கிறது எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு தான் ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஐநூற்றி பன்னெண்டு மைனஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு போட்டோம்னா ஐநூறு முந்நூறு போட்டிங்கன்னா இரநூறு அரௌண்டு இரநூறு பதினேழு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிட்டே வந்து வரும் ஸோ ஆர் கியூப் ஈக்குவல் நூற்றி இருபத்தஞ்சுனா நூற்றி இருபத்தஞ்சுங்கிறது அஞ்சு கியூப் அப்போ கியூப்புக்கும் கியூப்புக்கும் அடிச்சுக்கோங்க ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ இன்னர் ரேடியஸ் இந்த அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ அவுட்டர் ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து போட்டுட்ருக்கீங்க ரொம்ப குயிக்காக வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கு அவுட்டர் ரேடியஸ் எட்டுன்னு இருக்கு இன்னர் ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் அதோட கம்மியாக தானே இருக்கும் இன்னர் ரேடியஸ் அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக டொல் வராது ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் வந்து வராது அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எதாவது தான் வந்து வரும் அப்போ ஈஸியாக வந்து பிடிச்சிக்கலாம் புரியலையோ ஆ நம்ம வந்து மொத்தமாக நாலு ஆப்ஷனை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றை சூஸ் பண்ணோம்னா கஷ்டம் ரெண்டு ஆப்ஷனை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸி ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஷின் இது முடிச்சிட்டிங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ரிலேட்டடா ஓகே ஸோ ஒரு கூம்பின் அடிப்புற ஆரம் ஸோ இது வந்து கூம்பு சம்மு பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ கூம்பு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ கும்போட அடிப்புற ஆரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் யாராக வாசிங்க இந்த சம்ம ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இதில் ஆ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூம்போட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே கூம்பின் ஆரம் ஆரங்கிறது ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க மும்மடங்காகுது அப்போ ஆரம் வந்து மும்மடங்காது த்ரீ ஆறா ஆகும்போது த்ரீ ஆறா மாறும்போது எழுத்து தெரிதா உயரம் ரெண்டு மடங்காகுது டூ ஹச்சா வந்து மாறுது எனில் கன அளவு வந்து எத்தனை மடங்காகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ கோனோட வால்யூம் என்ன ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ பை ஆர் ஓகே அதாவது த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச்சாக வந்து மாறுது நமக்கு கோனோட வால்யூம் வந்து தெரியும் என்னது ஒன் டிவைட் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சி ஓகே கோன் இப்படி தானே இருக்கும் அதோட 
ஹைட்டு ஓகே அதோட சர்க்கிளோட இது ஓகே பை ஆர் ஸ்கொயர் அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பாதி மடங்கு வந்து வரும் ஒன் பை த்ரீ வந்து வரும் அதனால் ஒன் பை த்ரீ இந்த சிலிண்டரு கோனு சர்க்கிள் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ ஆறு ஒன் பை த்ரீ ஓகே பை ஆறு வந்து என்ன ஆகுது மூணு ஆறாக மாறுது அப்போ மூணு ஆறு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மூணு ஆறாக வந்து மாறுது ரைட்டா த்ரீ ஆர் ஸ்கொயராக வந்து மாறுது அகெயின் ஹச் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹெச்சாக வந்து மாறுது அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஹச் மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பது ஆர் ஸ்கொயர் அகெயின் டூ ஹச் ஒம்பது ரெண்டும் எத்தனை வரும் பதினெட்டு வந்து வரும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் இன்ட்டு பதினெட்டு அப்போ இது என்னது கோனோட வால்யூமு எத்தனை மடங்கு மடங்காகுது ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து மூணு மடங்காகுது ஹைட் வந்து ரெண்டு மடங்காகுதுன்னா அதோட வால்யூம் எத்தனை மடங்காகும் பதினெட்டு மடங்காகும் புரியுதா இல்லை இல்லை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒம்பது அது திரும்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க எத்தனை மடங்காகும்னு கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இதை எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது கூப்பிடு <laughs> 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 புரியல என்னம்மா அதாவது கோனோட வால்யூம் வந்து கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்டிருக்காங்க சார் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்படி அடி கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து நீங்கள் கோனோட ஃபார்முலாவுக்கு மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் அது தேவையில்லாத வேலை அதனால் ஓகே ஆ அப்படி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் பதினெட்டு மடங்காக வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த செம்மு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் விடுபட்டுருச்சு சரியா ஸோ அதனால் இதை இன்னொரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே அனிதா என்பவர் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜில் ஓகே ஸோ அனிதா என்பவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனிதா என்பவர் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் ஐயாயிரம் கடனாக பெறுகிறார் எனில் ரெண்டு வருடத்து மோதி முடிவில் அவர் செலுத்தும் தொகை இது என்ன பண்ணிக்கலான்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக அதில் விடுபட்டது இங்கே வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அது அது ரிலேட்டடான சமயம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஸோ நமக்கு எவ்வளோ கேட்குறாங்க வட்டி தொகை வந்து கேட்குறாங்க சிம்பிள் இது அப்போ ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே என் வேல்யூ எத்தனை ரெண்டு வருடம் ஆறு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு அடிங்க ஓகே ரெண்டு பதினஞ்சா முப்பது மூஹஞ்சா பதினஞ்சு அரௌண்ட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வரும் டைரெக்டாக போட்டுருவோம் ஓகேவா ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் திரும்ப நான் வந்து ஒரு நினைவூட்டல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் எல்சிஎம் பார்த்தோம் அடுத்து ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தோம் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேஷியோ வந்து பார்த்தோம் அகெயின் கூட்டுத்தொடர் வசதி பார்த்தோம் ஓகே ப்ரெசன்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் அடுத்து ப்ரெசன்டேஜில் பாப்புலேஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து வால்யூம் பார்த்தோம் ஓகே ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வால்யூம் ரிலேட்டடான சம்ஸு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ரிலேட்டடான சம் ஸோ ஒரு ஒரு முகாம் வந்து இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஒரு முகாம் இருக்குது அதில் நானூற்றி தொண்ணூறு நாளுக்கு போதுமான அறுபத்தஞ்சி நாட்களுக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு சாப்பாடு இருக்குது ஓகே போதுமான மளிகைப் பொருட்கள் வந்துருக்கு பதினஞ்சு நாளுக்கு பிறகு பதினஞ்சு நாளுக்கு பிறகு அறுபத்தஞ்சிக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு இருக்குது பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறகு என்ன நடக்குது அப்படின்னா பல வீரர்கள் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நிறையா பேர் வந்து வந்துட்டாங்க 
மீதம் இருக்கக்கூடிய பொருளானது முப்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு மட்டுமே போதுமாக இருந்ததனில் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத மேட்ரு புரியுதா ஸோ இப்போ ஒரு முகாமில் அறுபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு நானூற்றி தொண்ணூறு அதாவது இந்த இதை கொடுத்தேன் ஆமாம் நானூற்றி தொண்ணூறு நபர்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முகாம் இருக்குது அதில் நானூற்றி தொண்ணூத்தொரு வீரர்கள் மீட் பண்ணிக்கோங்க வீரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாடை மீட் பண்ணிக்கோங்க அறுபத்தஞ்சி நாள் சாப்பிட்றாங்க ரைட்டா அறுபத்தஞ்சி நாளுக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு சாப்பாடு வந்து இருக்குது இப்போ நானூற்றி தொண்ணூறு நாள் மாதிரி இருக்குது பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறகு பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் வந்து அறுபத்தஞ்சி நாளில் பதினஞ்சு நாள் வந்து போயிருது அப்போது மீதி இருக்கிறது ஐம்பது ஐம்பது நாள் வந்திருக்கு அந்த ஐம்பது நாள்களுக்கும் எத்தனை வீரர்களோட சாப்பாடு இருக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு சாப்பாடுகள் வந்துருக்கு இது புரியுதா புரியலையா எப்படி போட்டேன்னு மொத்தம் அறுபத்தஞ்சி நாலு நானூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு சாப்பாடு இருக்கு இதில் பதினஞ்சு நாளைக்கு சாப்பிட்டாச்சு பதினஞ்சு நாளைக்கு சாப்பிட்டாச்சு சரியா மீதி இருக்கக்கூடிய நாள் எவ்வளவு ஐம்பது நாள் அந்த ஐம்பது நாளுக்கு எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு இருக்கு நானூற்றி தொண்ணூறு பேர் இருக்குது அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கேன் ரைட்டா இப்போ திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல வீரர்கள் தடபட தடபடான வந்து வந்து வந்துட்டாங்க ஸோ இப்படி வந்தவுடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ அப்படி நிறைய பேர் வந்தவுடனே இந்த சாப்பாடு இப்போ ஐம்பது நாளைக்கு இருக்குல்லா ஐம்பது நாளைக்கு இருக்கிறது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வெறும் முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு தான் வந்துருக்கு அப்போது இந்த பதினஞ்சு நாள் சாப்பாடை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடக்கூடிய ஆள் எவ்வளவு அதான் மேட்ரு இன்னும் புரியலையோ இந்த நானூற்றி தொண்ணூறு பேர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐம்பது நாள் சாப்பாடை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு நாளே முடிச்சிடுறாங்க அப்போ அந்த பதினஞ்சு நாள் சாப்பாடை எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை பேர் வந்து சாப்பிட்றாங்க அதான் மேட்ரு புரியுதா அப்போ நானூற்றி தொண்ணூறு நாள் சாப்பாடு ஐம்பது நாளைக்கு இருக்கும் அதே சாப்பாடு நானூற்றி இது வந்திருக்கும் ஸோ இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் எக்ஸு எத்தனை நாளைக்கு இருக்குது முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு இருக்குது அப்போ எக்ஸோட வேலு என்னென்னு கேட்போம் ஸோ இங்கே நானூற்றி தொண்ணூறு அஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி இரநூத்தம்பது வந்து வரும் இரநூத்தம்பதுல போச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு வந்து வரும் இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு அகெயின் நானூற்றி தொண்ணூறு இன்று முப்பத்தஞ்சு வந்து போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு புரியல பதினே சொல்லுங்க என்ன சொன்னீங்க பிரதர் ஆ ஆ அப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்கிறது இந்த முப்பத்தஞ்சே கீழே கொண்டு வந்துக்கோங்க ஸோ இங்கே இன்ட்டு தானே இருக்குது நானூற்றி தொண்ணூறு ப்ளஸ் எக்ஸை வச்சுக்கோங்க நானூற்றி தொண்ணூறு இன்ட்டு எண்பது ஐம்பது முப்பத்தஞ்சு அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு பைத்தஞ்சு ஐம்பது ரைட்டா ஏழு நாற்பத்தொம்பது எழுபது அப்போ என்ன வரும் எழுநூறு வருமா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எழுநூறு இந்த நானூற்றி தொண்ணூறு அங்கு குடிப்போம் போது நானூற்றி தொண்ணூறு அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன வரும் எழுநூறில் இது பண்ணிச்சுன்னா ஐநூறு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரநூற்றி பத்து வந்து ஸோ அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய சாப்பாடை எத்தனை பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இரநூற்றி பத்து பேர் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு அப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணுறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய சாப்பாடாக முந்நூறு எழுநூறு பேர்கிட்ட வந்து சாப்பிட்றாங்க முப்பத்தஞ்சு நாளில் கஷ்டமாக இருக்கோ ஆனால் கான்செப்டை நல்லா உள்ள வாங்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் ஓகேவா இதில் நல்ல வேலை நீங்கள் சொன்னீங்க இதை வந்து டக்குன்னு டிவைட் பண்ண ஆல்ரெடி நான் மல்டிப்ளை பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே அடுத்தது இதெல்லாம் ஒர்க்கு ரிலேட்டடு சம்மு ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பனிரெண்டு மாடு இருக்குது ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெத்தட் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் மென்னு ஒர்க்கு சாரி மென் மென்னு டே டைம் ஈக்குவல் டு ஒர்க்கு இந்த மாதிரி இது ஸோ இங்கே பனிரெண்டு கவ்வு பனிரெண்டு மாடு பனிரெண்டு மனிதர்கள் பனிரெண்டு எப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பனிரெண்டு மாடு எத்தனை பத்து நாளில் வந்து சாப்பிட்றாப்புல புல்லை ஓகே ஸோ இப்போ இருபது மாடு எத்தனை நாளில் புல்லை வந்து சாப்பிடும் ஓகே எத்தனை டேஸில் வந்து சாப்பிடும் அப்போ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடிங்க இதே இதே வந்து அடிங்க ஆறு அப்போ எத்தனை டேஸ்னா சிக்ஸ் டேஸ் இது புரியுதா 
இன்னும் இவ்வளோ அமைதி அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கு ரிலேட்டடாக சம்மு ஒரு ஒர்க்கு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க த்ரீ டைம்ஸ் அதாவது ஏ ஆனது பிஏ காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வேகமானது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ரேஷியோ வந்துச்சுனாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரிவர்ஸில் வந்து எழுதுவோம் அப்போ ஏ இஸ்ட் பிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ்ட் ஒன்று அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஏ ஆனவர் பிஏ காட்டிலும் மூன்று மடங்கு வேகமாக ஏ ஆனவர் பிஏ காட்டிலும் என்ன பண்ணுறாரு மூன்று மடங்கு வேகமாக ஒரு வேலையை முடித்து முடிப்பார் அப்படி வந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸில் எழுதணும் எப்படின்னு புரியுதுல்ல ஓகே அவரால் அந்த பணியை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நாலு நாள் குறைவாக வந்து எடுக்கலாம் இருபத்தி நாலு குறைவாக வந்து எடுக்கலாம் ஏக்கும் பிக்கும் இடையில டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அதாவது டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டுவெல் வந்து வரும் இது எப்படி போட்டோன்னு புரியுதா அதாவது அங்கே பார்த்தோம் இல்லை ரெண்டுக்கும் அந்த ரேஷியோ சம்மு பர்சன்டேஜ் சம்மு அதே கான்செப்ட் தான் அந்த பணியை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நாலு நாட்கள் குறைவாக அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இடையில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ அந்த ரேஷியோவில் வந்து இது பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு இது பண்ணிடும் அப்போ ஏவோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து வரும் பியோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வந்து வரும் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை வந்து முடிக்கக்கூடிய கால அளவு என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை வந்து எப்படி முடிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டுவெல் அப்போ ரெண்டு பேரும் சேரும் அப்படி சேர்ந்து அப்படிங்கும்போது ப்ளஸ் வந்து போடுவோம் அப்போ என்ன வரும் ஒன்று பை முப்பத்தாறு இதை முப்பத்தாறாக மா மேத்தா மாற்றா மேலேங்கிலேயே மூணு நாலு பேருக்கும் மூணு பை முப்பத்தாறு அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பை முப்பத்தாறு வந்து வரும் அப்போ ஒன்று டிவைட் பை டுவெல் டுவெல்லா ஆ ஒம்பத்து நாங்கள் ஒன்று டிவைட் பை நைன் வரும் ஸோ அப்போ ஒம்பது டேஸ் இது புரியலையா இருக்கும் ஆ அவ்வளோதான் இது சின்ன சின்ன கான்செப்ட் தான் போன கணக்கு எது பிரதர் இதுவா மாடு மேய்க்கிறதா இது வந்து எப்படின்னா பிரதர் மேலே வந்து மென் வரும் பார்த்துக்கோங்க மென் ஒர்க் சாரி மேலே மனிதர்கள் பெண்கள் எல்லாமே வந்து மேலே வரும் ஓகே மேனு டே டைம் வந்து வரும் டிவர் கீழே வந்து ஒர்க் வந்து வரும் இங்கே சப்போஸ் பன்னிரெண்டு கவு பன்னிரெண்டு கவுனால் பன்னிரெண்டு மனுஷங்கன்னு நான் அதில் வச்சுக்கோங்க பன்னிரெண்டு மனுஷங்க பத்து நாள் வேலை பார்க்குறாங்க இங்கே வந்து டே வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து டைம் இல்லை அதனால் அதை விட்டுருங்கோங்க ஒர்க் இல்லை அதையும் வந்து விட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஓகே அகெயின் ஈக்குவல் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ டி டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ டி டூ ஈக்குவல் டு டபுள்யூ டூ இந்த மாதிரி ஸோ அகெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மனிதர்கள் எத்தனை டேன்னு கேட்குறாங்க டே டூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கடிங்க ரெண்டுக்கும் பன்னிரெண்டு கடிங்க அப்போ டே டூ அந்த இருபது மாடுகள் வந்து எத்தனை என்ன ஆகும்னா ஆறு நாளில் வந்து மேஞ்சிடும் ஆ அதே இதே கான்செப்டில் நிறையா கொத்து கொத்தாக வந்து கேட்பாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சமயம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இது வந்து எஃபிஷியன்சி வச்சு வரக்கூடியது ரிவர்ஸில் போட்டு டக்குன்னு போட்டிங்கன்னா வித்தின் செகண்டில் போட்டலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி இதுவும் வந்து அதே வகையார சம்மு தான் ஓகே எப்படின்னா ஏ மற்றும் பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கக்கூடியதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஓகே ஏ அலோன் ஏ அலோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பை நாற்பத்தெட்டு அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பி அலோன் வந்தால் ஒன்று பை பி ஈக்குவல் டு என்ன கேட்டிருக்காங்க இது ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு வரும் ஒன்று பை பதினாறு அப்போ ஒன் பை பி மட்டும்தான் வந்து தேவை ஒன் பை பி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இங்கே இதை வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டாக மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் மேலே இங்கிலே மூணால் பிறகு மூணு டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னா ரெண்டு டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து வரும் அகெயின் ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எத்தனை நாள் பி அலோன் ஒர்க் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவன் போனது பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் புரியுதா புரியுது இல்லை
இது வந்து நம்ம அப்பல பார்த்தோம்ல ரேஷியோ ப்ராஃபிட் லாஸ் மாதிரி இது ஒரு டைப் ஆஃப் சம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ரேஷியோ ரிலேட்டடான வந்து வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாளில் முடிக்காரு பதினைஞ்சு நாளில் முடிக்காரு அப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி மாதிரி தான் ரிவர்ஸில் வந்து வரும் அப்போ ஏ இஸ்ட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் வந்து வரும் அப்போ என்ன வரும் பதினஞ்சு இஸ் டென்னு அப்போ மூணு இஸ் டூனு வந்து வரும் ஓகே மூணு இஸ் டூனா ஏக்கு மூணு மடங்கு சேலரி கிடைக்கும் பிக்கு வந்து ரெண்டு மடங்கு பக்கு கிடைக்கும் இந்த வேலையை இருபதாயிரத்துக்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன் இருபதாயிரம்னா மொத்தம் இருபதாயிரம் சாரி ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தில் நமக்கு வந்து அஞ்சு அஞ்சு பங்கு அஞ்சு பங்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சு பங்கு சப்போஸ் பி பெருந்தொகைனா என்ன பண்ணணும் இன்று டூ போடணும் ஏ பெருந்தொகைனா இன்று த்ரீ வந்து போடணும் அப்போ இது அடி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் நாலு வந்து வரும் நாலு ரெண்டு எட்டு டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு மடங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இவங்களோடது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பெரும் அதாவது இதுக்கு பதிலாக ஏ பெரும் தொகை வந்து கேட்டாங்கன்னா இன்ட்டு மூணு போடணும் ஸோ அப்போ நாங்கள் மூணு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வரும் ஏ பெருந்தொகை ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பி பெருந்தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து அப்போ நீங்கள் ஒர்க் அண்ட் டைமில் என்ன மாதிரி சம்பளம் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பதினஞ்சு நாளில் முடிக்காரு பி என்பவர் இருபது நாளில் முடிக்காரு ரெண்டு பேரும் அந்த வேலையை சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப நாலு நாளில் வந்து முடிக்காங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய வேலை என்னென்னு இது பண்ணுறாங்க அப்போ இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதே சம்மு தான் ஏ ஒன் டே ஒர்க்கு ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் பி ஒன் டே ஒர்க்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்க்குறது என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பதினஞ்சு இன்று இருபது கீழே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் மேலே வந்து கூட்டி எழுதுவோம் பதினஞ்சு ப்ளஸ் இருபது அப்போ முப்பத்தஞ்சு டிவைட் பை அறநூறா முந்நூறு முந்நூறு அப்போ இது முந்நூறு தானே ஓகே கரெக்டாக இன்னும் பதினஞ்சு ஆ இது அடி கொடுத்தோம்னா ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு ஆரஞ்சா முப்பது ஏழு டிவைட் பை அறுபது அப்படின்னு வரும் அப்போ ஏ ஏவும் பியும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறது ஏழு பை அறுபது மொத்தமாக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க வெறும் நாலு நாள் தான் வந்து பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேரும் நாலு நாள் தான் பார்க்குறாங்கும் போது ஏழு டிவைட் பை அறுபது இன்று நாலு எட்டு நாள் பார்க்குறாங்க இன்று எட்டு போட்டுக்கணும் அப்போ ஏழை மண்டே பண்ணணும்னா பண்ண அறுபது பண்ணால் நாலு நாள் ரெண்டு பேரும் இது பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு டிவைட் பை டுவல் அதாவது ரெண்டு பேரும் ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாலு நாள் வேலை பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு டிவைட் பை பன்னெண்டு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பனிரெண்டு நாளில் பனிரெண்டு நாளில் ஏழு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ மீத லெவல் எவ்வளவு பனிரெண்டில் ஏழு நாள் இருக்கிறாங்கன்னா மீத லெவல் அஞ்சு பை பன்னெண்டு டேரெக்டாக அஞ்சு பை பன்னெண்டு தானே வரும் தப்பாக வருது ஏழு ஓ இங்கே தப்பாக போட்டேன் பாருங்கள் பன்னெண்டு ஒரு நாங்கு நாங்கு ஐநாங்கு இருபது பதினஞ்சில் வரும் ஐயோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு டிவைட் பை பதினஞ்சு வந்து வரும் ஸோ ஏழு டிவைட் பை பதினஞ்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னவு ஒன்று மைனஸ் ஏழு டிவைட் பை பதினஞ்சு போடுவோம் அப்போ பதினஞ்சு மைனஸ் ஏழு டிவைட் பை பதினஞ்சு போட்டிங்கன்னா எட்டு டிவைட் பை பதினஞ்சு அப்போ எட்டு டிவைட் பை பதினஞ்சு ஒன்றும் கிடையாது ஏபி டுகெதர் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் அதில் ஒரு நாலு நாள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாங்க அதனால் நாலாக மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி அடி கொடுத்தோம்னா ஏழு பை பதினஞ்சு இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடியது பதினஞ்சு நாளில் ஏழு ஏழு நாள் வேலை முடித்தாச்சு அப்போ மீதம் இருக்கிறது பதினஞ்சு நாளில் எட்டு நாள் வேலை தான் முடிக்கிறது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த செம்மு நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிட்டு உள்ளே வந்து பாருங்கள் சேராக தானே இருக்குது இப்போ ஓகே ஓகே அடுத்த சம்மு ஓகே அடுத்த சம்மு இப்போ சொன்ன இல்லையா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதே ரிலேட்டட் சம் தான் ஸோ என்ன பண்ணோம் நாற்பத்தெட்டு மென்னு மென்னு டே டைம் ஒர்க்கு மென்னு டே டைமு ஒர்க்கு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கோங்க நாற்பத்தெட்டு ஆண்கள் நாற்பத்தெட்டு ஆண்கள் ஒரு நாளுக்கு ஏழு மணி நேரம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு மணி நேரம் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் வந்து முடிக்காங்க ஓகே அதே வேலையை ஸோ அதே வேலையை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 
ஸோ அதே வேலையை இருபத்தெட்டு ஆண்கள் ஸோ ஈக்குவல் டு தி ஸோ என்ன இப்படி மாற்றி போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதே வேலையை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருபத்தெட்டு ஆண்கள் ஓகே இருபத்தெட்டு ஆண்கள் எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக இது பண்ணிடுறேன் கீழே உள்ளது இருக்கு அழிச்சிட்டு திரும்ப தான் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாற்பத்தெட்டு இப்போ ஃபோட்டோ ஃபார்முலா அதே தான் நாற்பத்தெட்டு ஆண்கள் ஏழு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு எவ்வளோ ஒர்க்குங்கிறது இல்லை அதனால் விட்டுடலாம் இதே இது இருபத்தெட்டு ஆண்கள் ஓகே எட்டு மணி நேரம் டே வந்து தெரியாது அப்படிங்க எட்டு எட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐயட் நாற்பது ஆறட்ட நாற்பத்தெட்டு ரைட்டா இங்கே ஐநாங்கு இருபது ஐநாங்கு இருபது ஏழு நாங்க இருபத்தெட்டு ரைட்டா இந்த ஏழையும் இந்த ஏழையும் அடிச்சு கொடுங்க அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு இது ஆறு வரும் ஆறு ஆறா முப்பத்தாறு அவ்வளோதான் டேட் வந்து முப்பத்தாறு ஓகேவா இந்த மாதிரி சம்மு நிறைய கேட்பாங்க நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சு போடலாம் ஓகே அடுத்த சம்மு டேல ஸோ அடுத்து டிவிஷன் டைப்ஸு இன்னும் ஒரு பத்து பேஜ் தான் இருக்குது இதை நாளைக்கு பார்ப்போம் இதோட முடிச்சுக்குமா ஓகே ஓகே சார் ஆ ஓகே 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 ஃபைன்